Good morning. Sir, last class had a doubt raga. What the grammar topics had a doubt raga. Beat la poi pating la previous sir question solve ni pating la. All the doubt raga answer case la. Chale okay. Pani ni ke namba or adha na ma trend nala pating na rendu thuma po poro onna part wise poro onna na school book wise poro. Sir ya chow last class adha na ma part wise poro dia. So in the class vande so abe school book la first pola. So ini namba full and full first. इंट्रोल को ला सिक्स्थ स्टैंडर्ड मुड़ चला सर ऐसे सिक्स्थ इंग्लिश सो इवन अब मोस्ट आदमी कांस्टेंट पन वेंडी आदमी सिलेबस वेरी ओल्ड बुक था सर ये आसान है ना फर्स्ट नम ओल्ड बुक ला मुड़ चला सर नाइन्थ आदमी सर लवेंथ आदमी सर इन्हीं पढ़ी मोड़ ओल्ड बुक दम प्रेफरेंस न्यू बुक ला तो but if you release a new book, we will update the test in the first and sixth year. Okay, let's go to the first and sixth year. Okay, first. Sixth year, first lesson, pros, her dream bicycle. Her dream bicycle. तो इन द लेसन स्लान लाओ उन लोगों को पता ना क्या अदा तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो विषय का तेरे जिंगे याना निंगे बीट लपे पढ़ी की मौत वो विषय तेरे जिंगे ना इंग्लिश पढ़ते हो रिक्यों निंगे बुक का बुक लो उल्टा पढ़ी की पढ़ी की अपने ऐप्रा ऐप्री अप्रोच पन्ना उड़ीन पाती ना ये पर प्रोस अपने ऐडिट Anda lassana full up kadeh baca dan teriyo, pada anda kadeh lalak re team. Third, alera important character serka. Salah prosta anda, salah historical alang la pati pesan. Ibu nama sixth la anda pati na, or lassan anda pati na, rent lassan, or lassan anda pati na, or George Washington abdin orang terpati pergi pora, inor or lassan anda Helen Keller abdin orang terpati pergi pora. So, ini maria na main salah prosta salah important personality seperti explain orang erpanga. But in the last lesson, there is a short story and there is a short story and there is a short story and there is a short story. So, what do you do? The theme is important. The two things are important to describe the place. You have a part C in the 7th topic. Place. You have a topic called place, dramatic, painter. Part C in the 7th topic. So, there is a place. That's what we can see. But now, we are going to see this in the Her Dream Bicycle. एक्सप्लेन मने इधर करा है यारों पैर वंदे पाते ना कीरनूर विलेज कीरनूर विलेज सो ये ना डिस्ट्रिक्ट अभी निपाते ना पुदु कोटे डिस्ट्रिक्ट लाउड ला कीरनूर विलेज ओके फाइन गवर्निंग so, if you look at a family story, we will talk about the family story in the family story. This lesson is the main character, the heroine. His name is Malar. 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 Malar is 11 years old. 11 years. So, if you look at the hair dream bicycle, you can see a pin in a gram. So, you can go to the school or go to the school. This is a lot of things you can explain. This is just a question. You can see the time and see the time. Okay, so you can see the hair dream bicycle. So, you can see the hair dream bicycle. 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 
சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு அறிவிக்கிறார் ஓகே ஸோ இது வந்து எதன் மூலமாக அறிவிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று கொண்டு வருது ஓகே அறிவொலி இயக்கம் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் பேர் என்ன அறிவொலி இயக்கம் ப்ராஜெக்ட் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஒரு சப் க சிஸ்டமாக இந்த சைக்கிள் ஓகே பெண்கள்லாம் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கணும்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வர்றாரு அதுக்கு மலரோட அப்பா வந்து ஒத்துக்கல இல்லையா மலரோட அப்பா பேர் எழுதிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலெக்டர் என்ன ஸ்கீம் கொண்டு வந்தார் எழுதிங்க ப்ராக்டிசிங் சைக்கிள் ஃபார் உமன்ஸ் எந்த திட்டத்தின் மூலம் அறிவொலி இயக்கம் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது இது மாதிரி கேட்கலாம் In which lesson Arivoli Ekam project was explained? What lesson? Her dream bicycle. Okay, so the mother of the father is Kadir Vail. Kadir Vail. Mother is Shanti. Kadir Vail, Shanti. ஸோ கவனிங்க இப்போ ஓகே சார் இந்த கதிர்வேல் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயம் பார்க்குறாரு ஃபார்மராக இருக்கார் ஓகே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணல கதிர்வேல் என்ன பண்ணல அதெல்லாம் நாங்கள் நம்ம வீட்டு பெண்கள்லாம் வந்து கற்றுக்க வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சாந்தின்றவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பக்கத்து வீட்டில் ராதாம்மா அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஓகே அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஓல்டு பைசைக்கிள் இருக்குது அதை வாங்கி இவங்க வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் சொல்லித்தராங்க ஓகே யார் வீட்டோட சைக்கிள் வாங்கிட்டு வராங்க ராதாம்மா எழுதிங்க யார் வாங்குறா யார் வாங்க சொல்கிறா அதை சாந்தி ஓகே சாந்தின்றது யார் மலரோட அம்மா ஓகே கதிர்வேல்ன்றத அப்பா சாந்தின்றது அம்மா சரியா என்ன ஊர் இது இந்த கதை நடக்கிறது கீரனூர் வில்லேஜ் இதே கதையில் இன்னொரு ஒரு ஊர் பேரும் சொல்லுவாங்க மாத்தூர் ஓகே இந்த மாத்தூர்ன்றது என்னென்னா மலரோட அக்கா ஓகே சிஸ்டர் வந்து அங்கே கல்யாணமாகி போயிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இந்த ஊர் பேரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் மாத்தூர் ஸோ ரெண்டு கிராமம் இருக்குது இதில் ஒரு கிராமம் பேர் கீரனூர் வில்லேஜ் அதான் மெயின் இன்னொரு ஒரு கிராமம் மாத்தூர் ரெண்டுமே என்ன மாவட்டம் புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அரிவொலி ஏக்கம் ப்ராஜெக்ட் ஓகே சைக்கிள் ஓட்டணுன்னு யார் அந்த ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது கலெக்டர் ஓகே அவங்க அப்பா என்ன வேலை பார்க்குறாரு ஃபார்மர் ஏன்னா அப்படின்னா இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேசனாக இருப்பார் மேஸ்திரியாக இருப்பார் அதனால் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கேள்வி கேட்பாங்க ஓகே யார் மேசன் யார் ஃபார்மர் அப்படின்றது அப்பா வந்து ஃபார்மர் சரியா அக்காவோட ஹஸ்பண்டு தான் வந்து என்னது மேசன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோஸ் போட் சாங் போட் சாங் சரி கவனிங்க சரி இந்த போட் சாங் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே டேரெக்டாக ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக சில ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எ போயம் அப்படின்னு ஒரு போ ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இதை பார்த்தோன்னு போட் சாங்னு இருக்கா அதனால் இது போயமாக இருக்குமோ அப்படின்றதுக்காக ஓகே எதுவுமே படிக்காமல் போனால் தப்பாக எழுதுறதுக்காக இது ஓகே ஸோ நம்ம இது கூட படிக்காமல் போகணும் ஓகே ஸோ எழுதிங்க ஸோ இந்த லெசனை எழுதுனவங்க பேர் டிவி பத்மா இந்த லெசனை எழுதுனவங்க டிவி பத்மா ஓகே ஸோ கவனிங்க ஸோ இந்த லெசனோட ஹீரோ பேர் வந்து ஆதித்யன் ஆதித்யன் ஸோ ஸோ இந்த ஆதித்யன் அப்படின்றவர் என்னென்னா ஒரு படகு போட் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருக்கார் ஓகே அதாவது ரிவரில் இந்த கரையிலேருந்து அந்த கரைக்கு ஒரு சின்ன போட் ஓகே ஸோ இந்த தமிழெல்லாம் பரிசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருனா ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு சரியா சரி இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ஓட்டும் போது அதிகமாக வந்து அந்த சாங்ஸ் பாடிக்கிட்டே தான் ஓட்டுவார் ஓகே இந்த அழுப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் லெசன் பேர் என்னது போட் சாங் அப்படின்றது ஓகே ஸோ இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து காலையில் ஓகே அவரோட முதல் சவாரிக்காக காத்துட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த பக்கம் கரையிலேருந்து ஒருத்தர் இவரை கூப்பிட்றாரு ஓகே சரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு வெயிட் பண்ணுங்கள் சார்ன்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு போகும்போது வர வழியில் அவரோட ஆசையை ஆதித்யன் தன்னோட ஆசையை ஒரு பாட்டாக பாடிகிட்டே வராரு அதை கேட்டுகிட்டே வரவர் வந்து என்னென்னா ஓ உனக்கு ஒன்று நீ இந்த பாட்டெலாம் வந்து நீயே எழுதுனீ ஆமாம் சார் நானே எழுதுனேன் இதெல்லாம் நானே பாட்டினேன் அதே மாதிரி என் போட்டை கூட இந்த போட் பரிசல் வச்சுருக்கேன்ல இதையும் கூட நானே தான் தயாரித்தேன் என்னோடய ஆசை என்னென்னா பெருசாக ஒரு ஷிப் கட்டணும் ஓகே ஒரு பெரிய கப்பல் கட்டி 
அந்த கப்பலில் நான் பல நாடுகளுக்கு போய் என் நாட்டோட பெருமையை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் போய் சொல்லிட்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரையில் வந்து இறக்கி விட்டுறாரு இறக்கி விடும் போது அந்த கஸ்டமர் வந்தார்ல அவர் சில காசு கொடுக்குறாரு அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சில தங்க நாணயங்கள்லாம் இருக்குது அதில் அது உடனே கூப்பிட்டு ஐயோ நீங்கள் நிறையா கொடுத்துருக்கீங்களா இல்லை இல்லை நீ கட்ட போகிறல கப்பல் அதுக்கு இதை ஒரு முதலீடாக வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் யார் அப்படின்னு இந்த நாட்டோட பெருமையெல்லாம் நீ போய் பேச போகிறேன்னு சொன்னல்ல இந்த நாட்டோட மன்னர் தானா ஓகே அந்த மன்னர் பேர் என்னென்னா கரிகால சோழன் ஓகே ஸோ அவங்க கூப்பிட்டு வந்த அந்த கஸ்டமர் அந்த கிங்கு பேர் கரிகால சோழன் அப்போ இது என்ன ரிவராக இருக்கும் காவேரி ரிவர் ஸோ எந்த ரிவரை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் காவேரி ரிவர் எந்த கிங்கை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் கரிகால சோழன் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது தாண்டி இது லெசனை தாண்டி நிறைய இதில் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அதை நான் தனியாக முதல் லெசன்ஸ்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்து புக்கில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ன்னு நான் தனியாக பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ தேர்ட் லெசன் அண்ட் ஓப்பன் லெட்டர் அண்ட் ஓப்பன் லெட்டர் ஓகே கேங்க ஸோ இந்த ஓப்பன் லெட்டர் அப்படின்றது ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓப்பன் லெட்டர் அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன meaning of open letter so idu dhaan idu dhaan sonna ungalku na pona class la vandu or vishayam sonna indha diary ku journal ku vidhyasam sonna theriya so just or word dhaan irukum ana ana ungalku adhil nadan question vandrum so adhe maari dhaan neenga indha open letter indra lesson just taandi poiduvinga character la padichiruvinga but what is open letter notice kudukra mariya okay That's the valid point. Okay. And then, uh, addressing to one person. Okay. One person is not addressed. But it is visible to all. All of them are going to study. Okay. Now, this is very simple. You can see the RCL. You can see the governor. You can see the governor. You can see the governor. But you can see the governor. You can see the press. You can see the governor. This is an open letter. Okay. You can see the one. You can see the one. You can see the one. That's the addressing to one person. But everyone can read. கவர்னர் மட்டும் படிக்கலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது எல்லாருமே படிக்கலாம் அட்ரஸிங் அட்ரஸ் டு ஒன் அப்படின்ற பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் பட் எவ்ரி ஒன் கேன் ரீட் ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த ஓப்பன் லெட்டரை எழுதின ஒரு பேர் வந்து சீஃப் சியாத்தல் ஓகே இந்த ஓப்பன் லெட்டர் எப்போ எழுதப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இவர் எழுதுகிற ஒரு ஓப்பன் லெட்டர் தான் கவனிங்க கவனிக்கலாமா ஸோ இவர் இந்த ஓப்பன் லெட்டர் வந்து யாருக்கு எழுதுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸுக்கு எழுதுறாரு ஓகே ஏன்னா அமே எப்படி இந்தியாவில் இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி யூரோப்பியன்ஸ் எங்கே இருந்தாங்க அமெரிக்காவிலும் இருந்தாங்க இது அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு பிரச்சனை ஓகே இது வந்து அமெரிக்காவில் வடக்கு மாகாணம் நார்த்தில் நடக்குது ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க நார்த் அமெரிக்காவான்னு கேட்பாங்க நார்த் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகே நார்த் அமெரிக்கா கிடையாது நார்த் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகே ஸோ அமெரிக்காவின் வடக்கு மாகாணத்தில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஸோ யாருக்கு எழுதுறாரு யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸுக்கு அனுப்புறாரு ஓகே இது எதை எதிர்த்து அனுப்புறாருன்னா கலனிசேஷன் இந்தியாவில் காலனிஸ் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அதே மாதிரி அங்கேயும் காலனி உருவாக்குறதுக்காக சில முயற்சி எடுக்கிறாங்க அதை எதிர்த்து எழுதுறாரு அகெயின்ஸ்ட் காலனிசேஷன் இல்லை அகெயின்ஸ்ட் இம்பரலிசம் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஓகே சரி இவர் யார் இந்த லெட்டரை எழுதுறாரு இந்த சீஃப் சியாத்தில் யாருனா ட்ரைப் லீடர் லீடர் ஆஃப் ட்ரைப் எந்த இடத்துல உள்ள ட்ரைபுக்கான லீடர் நார்த் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகே ஸோ நா லீடர் ஆஃப் ட்ரைப் இன் நார்த் ஆஃப் அமெரிக்கா ஓகே ஸோ அவர் எழுதின அந்த லெட்டரில் உள்ள சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஏன் அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் எங்கே வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் சி செவன்டீனில் வருது ஓகே பார்ட் சி செவன்டீன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் கோட்ஸ் ஓகே எந்த கோட்ஸை யார் சொன்னது அப்படின்றது இருக்குது ஸோ லெசனுக்குள்ளே உள்ள கோட்ஸையும் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ எழுதிங்க முக்கியமான சில கோட்ஸ் நிறைய கோட்ஸ் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பார்த்து எழுதிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் How can you buy? 
how can you buy or sell the sky how can you buy or sell the sky in the point the in the quote vandu yen ungalku important avadha in the quote kuduthite idu endha lesson la varudunu kepaanga option a ve enna irukum na why the sky is far away apdi or lesson irukku nam padikka porom andha lesson kuduthirupom in the sky indra vaarthikaga but ungalku concept theriyum ivar edhu edirthu eludrar indha letter colonization neenga vandu eppadi enga ooru aakramippu seiyalam abindradhukaga da eludrar so ovvoru iyerkai ella vandu example kaatrar so ellame vandu neenga vandu vaanatha vaanga mudiyuma abindra mari kekkrar okay next every part of earth every part of the earth is scared to my people punidamanadu every part of the earth is scared to my people <coughs> next we are part of earth we are part of earth and it is part of us we are part of earth and it is part of us idala vandu pathina ungalku earth ne or poem varudhu back side la so anga confuse pandra maari indha lines use pannuvanga next you do not treat earth you do not treat earth as mother as mother but like your enemy but like your enemy இப்ப இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க நான் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்க யு டு நாட் ட்ரீட் எர்த் அஸ் மதர் பட் லைக் யுவர் எனிமி இந்த லைனை கொடுத்துட்டு உங்கள்ட்ட என்ன கேக்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இங்க நீங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சீங்கன்னா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்ன்றது போயம்ல தான் கேட்பாங்க அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்னாடி இப்ப ட்ரெண்ட் என்னன்னா லெசனுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு லைனை கொடுத்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்கறாங்க இதோட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன சிமிலி அங்கதான் லைக் இருக்கு ஆஸ் இருக்குல்ல ஆஸ் மதர் லைக் எனிமி okay simple okay so next earth does not does not sorry earth does not belong to us earth does not belong to us comma we belong to the earth we belong to the earth next last dialogue whatever happens to earth whatever happens to earth will happen to all the creatures whatever happens to earth will happen to all the creatures that live on earth that live on earth ஓகே இப்போ டயலாக் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரே ஒரு ஆல்டர்னேஷன் இந்த லெட்டர் வந்து யாருக்கு எழுதுனதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் கிடையாது ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஓகே யாருக்கு எதை அட்ரஸ் பண்ணி எழுதுறாருன்னா எந்த பிரச்சனையும் அட்ரஸ் பண்ணுறாருனா யூரோப்பியன் ட்ரேடர்ஸ் ஓகே பட் எழுதுனது வந்து ஏன்னா இந்த ஓப்பன் லெட்டர்னா வந்து அட்ரஸ்டு டு ஒன் பர்சன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அட்ரஸ் பண்ணது யாருக்கு அப்படின்னா டு த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ ஓகே ஸோ லெட்டர் ஸ்டார்டிங்கே வந்து டு the president of us enna irukum seriya so adu mattum konja alter panikenga okay ipo inga vaanga in the whole letter la vandu pathinga inga nama paathala or simile paathom illaya naduvula or simile paathom illa like your enemy as mother abdin idu mari pala similes ulla vechirukkar okay adu ellathi nama sentence ah paakkaradhukku time illa edha edoda compare pandraru nu mattum eludhinga okay comparing okay avaru and chief siyathoda comparison edha la edoda compare panirukkar ஸோ இந்த பக்கம் அந்த பொருள் எழுதிங்க அதை எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு எழுதிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீர் மான் டீர் ஹார்ஸ் ஈகிள் இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஒன்றத்தோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு மான் குதிரை கழுகு டீர் ஹார்ஸ் ஈகிள் இது மூணுத்தையும் என்ன கம்பேர் பண்ணியிருக்காருன்னா பிரதர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாரு என்னோட பிரதர்ஸ் அவங்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ளார்ஸ் பூ ஃப்ளார்ஸ் இதை வந்து என்ன சொல்றேன் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ பூமியில் இருக்கிற மலர்கள்லாம் என் தங்கை போகிறா அப்படின்னு சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் எர்த் பூமி பூமி என்னன்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆல்ரெடி மேலே சொல்லியிருக்காரு மதர் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் தண்ணீர் வாட்டர் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் 
okay next thaan romba important idu eppadi yosicharu therla avarku reverse murmur reverse murmur okay and river oda mosa la satham kekudala adhe inga or simile inga idu reverse murmur nradha enna artham idu or metaphor actually river oda sound like murmur nu solla river oda murmur nu soltar appo na idu enna adu it's a kind of metaphor okay idu simile a compare pandraaru idu eppadi irukku nu avar solraar na என்னோட இறந்து போன தாத்தா கூட வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு father. அவர் டைரக்டா கிராண்ட் ஃபாதர் சொல்ல வாய்ஸ் ஆஃப் ஃபாதர்ஸ் ஃபாதர் ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அல்ல சிம் கம்பாரிசன்ஸ் இது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இல்ல வந்து எது மட்டும் மெட்டஃபர் ரிவர்ஸ் மாமர் அப்படின்றது மெட்டஃபர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சீஃப் சியாத்தலோட ஸ்டாச்சு எங்க இருக்குனா ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சியாட்டல் ஓகே அவர் பேர்ல இருந்து கொஞ்சம் மாத்தினீங்கன்னா வந்துடும் இவரோட பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு அங்க இருக்கு சியாட்டல்ன்றது வாஷிங்டன்ல இருக்கு இவரோட பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு சீஃப் சியாத்தலோட பிரான்ஸ் ஸ்டாச்சு சியாட்டல்ல இருக்கு சியாட்டல் வாஷிங்டன்ல இருக்கு சிலபஸ் படி பி போர்ல வருது பார்ட் பி போர்ல வருது இந்த ஹோல் லெசனுமே அந்த சிலபஸ்ல இருக்கு பார்ட் பி போர்ல இருக்கு சரியா த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் கேட்பாங்க உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா டேஷ் ஆஃப் டேஷ் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க கேள்வி உங்களுக்கு புரியாது ஆப்ஷன் கேட்டால் தான் புரியும் மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னன்னா ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் ஹெலன் கெலர் ஓகே ஸோ இது சம்டைம் வந்து இது ஆட்டோபயோகிராஃபியாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரியாக தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஒருத்தரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது வந்து பயோகிராஃபி ஆஃப் ஹெலன் கெலர் ஓகே ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஏன்னா இதுக்குள்ளே ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி புக்கு வருது ஓகே ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அவங்க அது வருது ஸோ இது கேட்பாங்க அது த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப்னா ஆட்டோபயோகிராஃபி த மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ்ன்றது பயோகிராஃபி ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ் ஸோ மிஸ்ட்ரி ஆஃப் லாங்குவேஜ்ன்றது பயோகிராஃபி பயோகிராஃபி ஆஃப் ஹெலன் கெலர் கவனிங் ஸோ க ஃபஸ்ட்டு கதையை ஜெக் கடகடன்னு மைண்டில் வச்சிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளே போகலாம் சரி இந்த ஹெலன் கெலர் அப்படின்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் எவ்வளோ வயசில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் வந்து ஒரு ரொம்ப உடம்பு சரியாம் போயிடுது இந்த உடம்பு சரியாம போகும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த கண்ணும் காதும் பாதிக்கப்படுது ஓகே ஸோ இந்த பாதிப்பில் என்ன ஆயிடுதுன்னா இது ரெண்டுமே ஈவன் ஸ்பீச் ஓகே இது மூணுமே போகும்போது ஸோ ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் சைன் லாங்குவேஜ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பட் இதுக்கப்புறம் வந்து அதை ப்யூராக நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னும் போது அவங்களோட அம்மா ஓகே அவங்க அம்மா பேர் வந்து கேட் பேர் என்ன கேட் ஓகே நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அந்த கேட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்கள கூப்பிட்டு ஒரு இடத்துக்கு யா ஒரு ஆள்கிட்ட போகிறாங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் யார்கிட்ட போகிறாங்கன்னா அலெக்சாண்டர் கிரகம்பல் ஓகே ஏன் இந்த கிரகம்பல்கிட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரகம்பலோட ஒய்ஃப் ஓகே அவங்க பேர் மேபல் பேர் என்ன மேபல் நிறைய பெண்கள் பேர் வரும் பார்த்துக்கணும் இவங்க அம்மா பேர் என்ன கேட் கிரகம்பலோட ஒய்ஃப் பேர் என்ன மேபல் இந்த மேபலுக்கு காது கேட்காது என்ன கேட்காது காது கேட்காது அதனால அவருக்காக சில டெக்னிக்ஸை வந்து கிரகம்பல் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்பாரு ஸோ அதை கற்றுக்கலான்னு அங்கே போவார் அதை கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஹெலன் கெலருக்கு இவங்க அம்மா கூட்டு போடுவாங்க பட் கிரகம்பல் என்ன சொல்லுவார்னா நான் இண்டிவிஜுவலாக சொல்லி தரதை விட இதுக்குன்னே சில ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அங்கே போங்க நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் எழுதி தரேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாரு அந்த ஸ்கூல் பேர் வந்து பெர்கின் ஸ்கூல் என்ன ஸ்கூலு பெர்கின் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஓகே ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க இதுக்குன்னே ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு அங்கே போனோடனே ஒரு ட்ரெயினரை அனுப்புவாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேள்வி ட்ரெயினரை அனுப்பல அந்த ஸ்கூல்லே பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அனுப்புகிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ட்ரெயினரை அனுப்பல டீச்சர் வரல சொல்லித்தரத்துக்கு யார் வரா அந்த ஸ்கூலோட பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார் ஸ்டூடெண்ட்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில் அந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வராங்க அவங்க பேர் ஆனி சுலைவான் பேர் என்ன ஆனி சுலைவான் மூணு பெண் பேர் வந்திருக்காங்க கேட்டு மேபல் ஆனி சுலைவான் ஓகே இந்த ஆனி சுலைவான் தான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வயசு தான் என்ன வயசு டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு சொல்லித்தராங்க ஓகே ஸோ இதில் கேள்வி ஒன்று உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா சொல்லி
சரியா ஸோ அவங்களுக்கு முதல் முதலில் சொல்லித்தரப்பட்ட வார்த்தை என்னென்னா தண்ணீர் வாட்டர் ஓகே ஸோ வாட்டரை ஒரு டேப்பை திறந்து விட்டு அவங்க பாம அது காட்டி ஊற்றுது இல்லை இது இதுதான் என்னென்னா வாட்டர்னு அதோடய ஸ்பெல்லிங்கை அவங்க எழுதி தராங்க புரியுதா ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்களை பற்றி ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ஸாக பார்க்கலாம் எழுதிங்க ஸோ ஹெலன் கெலர் பிறந்தது பாண்ட் அலபாமா அலபாமா சகேன் இன் யூஎஸ்ஏ அலபாமா யூஎஸ்ஏ ஸோ எப்போ உங்களுக்கு உடம்பு சரியாக போச்சு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூரிங் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஷி பிகேம் இல் ஓகே அம்மா பேர் என்ன கேட் ஸோ ஜஸ்ட் ஹின்சா எழுதிங்க சரியா ரொம்ப எழுதணும் சரி யார்கிட்ட கூட்டு போகிறாங்க அலெக்சாண்டர் கிரகம்பால் கிரகம்பால் ஸோ கிரகம்பல் ஒய்ஃப் பேர் மேபல் எம்ஏபிஇஎல் கேட் அம்மா பேர் மேபல் அப்படின்றது கிரகம்பல் ஒய்ஃப் பேர் ஓகே மேபலுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் காது கேட்காது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு அதுவும் கேட்பாங்க டியூ டு ஃபீவராக டியூ டு ஆக்சிடெண்ட்டாக அப்படிலாம் கேள்வி இருக்குது ஸோ டியூ டு ஃபீவர் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு வாட்டி இதே மாதிரி ஹெலன் கலர் மாதிரி உடம்பு சரியாக போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு டிஃபிகல்ட் டு இயர் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணல காது கேட்கல சரியா நெக்ஸ்ட் டே எங்கே அனுப்புகிறாரு கிரகம்பல் பெர்கின் ஸ்கூல் எழுதிங்க சரி இந்த பெர்கின் ஸ்கூல் எதுக்கான எக்ஸ்பர்ட் ஸ்கூல் யாருக்கான ஸ்கூல் இது இதெல்லாம் ட்விஸ்ட் நல்லா கவனிங்க நம் எலன் கிளருக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளமும் இருக்கு காதும் கேட்காது கண்ணும் தெரியாது வாயும் பேச முடியாது மூணு பிரச்சனை இருக்கு கூட்டு போனது மேபலுக்கு கிரகம்பல்ட்ட கிரகம்பல் ஒய்ஃபுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் காது தான் கேட்காது ஓகே ஃபைன் இப்போ பெர்கின் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க இந்த பெர்கின் ஸ்கூல் யாருக்கான ஸ்கூல் விஷன் ஓகே கண்ணு தெரியாதவங்களுக்கான ஸ்கூல் ஓகே பெர்கின் ஸ்கூலுன்றது ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் ஃபார் விஷன் இம்பேர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை விஷன் சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிங்க ஸோ அந்த ஸ்கூலோட ஆனி சுலைவான்றது அந்த ஸ்கூலோட டீச்சராக ட்ரெயினராக ஹெச்எம்மா ஸ்டார் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஆனி சுலைவான் ஆனி சுலைவான் ஸ்டார் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் பெர்கின் ஸ்கூல் ஓகே ஸோ எதில் எழுதி அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பாம் முதல்ல சொல்லிக் கொடுத்த வார்த்தை வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா முத நாள்லயே முப்பது வார்த்தை கத்துக்கிட்டாங்களாம் அவங்க முதல் கத்துக்கிட்ட வார்த்தை வாட்டர் முதல் நாளில் கத்துக்கிட்ட வார்த்தை முப்பது வார்த்தைகளை கத்துக்கிட்டாங்க அவங்க படிச்ச ஸ்கூல் தான் வந்து என்னது இந்த பெர்கின் ஸ்கூல் ஓகே அவங்க போன காலேஜ் பேர் வந்து ராட்லிஃப் காலேஜ் ராட்லிஃப் காலேஜ் ஸோ இந்த காலேஜில் அவங்க படிக்கும் போதே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதுகிறாங்க அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி ஸோ அந்த ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆல்ரெடி நான் சொன்ன இல்லையா எழுதுங்க த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் எங்கே படிக்கும் போது எழுதியிருக்காங்க ராட்லிஃப் காலேஜில் படிக்கும் போது த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப் ஸோ இந்த ஸ்டோரி ஆஃப் மை லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு ஃபிஃப்டி லாங்குவேஜஸ் ஐம்பது மொழியில் வந்து மொழி பெயர்த்திருக்காங்க ஃபிஃப்டி லாங்குவேஜஸ் ஓகே ஸோ ஃபைன் இதை தவிர்த்து ஹெலன் கெலரோட மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பற்றி படிக்கலாம் அவனோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் தெரியும் அதாவது இன்க்ளூடிங் இங்கிலீஷ் ஓகே ஸோ மொத்தம் எத்தனை லாங்குவேஜ் தெரியும் ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் தெரியும் ஆனால் அவங்கள செஸ் விளாடுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹார்ஸ் ரைடிங் தெரியும் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் தெரியும் செஸ் தெரியும் ஹார்ஸ் ரைடிங் தெரியும் ஸோ இவங்களோட ஸ்டாச்சு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலபாமாவில் இருக்குது ஸோ அவங்க பிறந்த இடமும் எங்கே 
அலபாமா தான் ஸோ இவங்க ஸ்டாச்சு அலபாமாவில் இருக்குது இந்த அலபாமா ஸ்டாச்சு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக தான் கட்டினது டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் நைனில் வைக்கப்பட்ட ஸ்டாச்சு இது ஓகே சார் இவங்க வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இறந்துட்டாங்க அதாவது எண்பத்தி ஏழு வயசில் இறந்துட்டாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் அட் ஏஜ் ஆஃப் எயிட்டி செவன் இன்னொன்று இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸுக்கு வந்து டூர் போயிருக்காங்க லெக்சர் பண்ணுறதுக்காக ஓகே லெக்சர் டூர்ஸ் போயிருக்காங்க அண்ட் படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காங்க அந்த ஹார்ஸ் ரைடிங் அப்பயே சொல்லியிருக்கணும் மேபி இங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு இங்கே எழுதிங்க ஸோ லெக்சர் டூர்ஸ் போயிருக்காங்க ஆக்டட் ஆன் இன் ஃபிலிம் படத்துலேயும் நடிச்சிருக்காங்க சரி ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ப்ரோஸ்ன்னு வந்துட்டாலே இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் சிலது பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எழுதிங்க சரிதாமா இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் போட்டுக்கோங்க த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் the most beautiful things in the world in the world cannot be seen the most beautiful things in the world cannot be seen or even touched or even touched come on but but just felt in the heart but just felt in the heart ஓகே இப்போ நம்ம சொல்கிற கோட்ஸ் எல்லாமே ஹெலன் கெலர் சொன்னது ஓகே அவங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் சொல்லப்பட்ட டைலாக்ஸ் இதெல்லாம் சரியா நெக்ஸ்ட் த ஹையஸ்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் த ஹையஸ்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் சகிப்புத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா த ஹையஸ்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் is tolerance okay next next dialogue tappu ungalku puriyadhe adu eluvinga adu enna explanation na solran next dialogue third he would not let them he would not let them take away take away my soul he would not let them take away my soul or hyphen possessing that possessing that i still i still possess this whole same adhe spelling ing mattu eduthittu possess the whole திருப்பி சொல்ல செக் பண்ணிங்க ஹி வுட் நாட் லெட் தம் டேக் அவே மை சோல் பொசஸிங் தட் ஐ ஸ்டில் பொசஸ் த ஹோல் ஓகே ஃபைன் இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹி அப்படின்றது யார் அப்படின்னா காட் ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் தெம் அப்படின்றது யாருனா சொசைட்டி இப்பெல்லாம் கூட கேள்வி இருக்கும் யார் அதுன்றது ஹீன்றது காட் தெம்முன்றது சொசைட்டி ஓகே இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக டைலாக் சொல்லிட்டேன் இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெரிய போயம் ஹெலன் கெலர் எழுதுனா ஒரு போயம் நாலு ஸ்டான்ஸா உள்ள ஒரு போயம் அந்த நாலு ஸ்டான்ஸா போயம்ல இது லாஸ்ட் லைன் ஓகே இந்த நாலு ஸ்டான்ஸால என்ன இருக்குன்னா முதல் ஸ்டான்ஸா நம்ம இவங்களுக்கு மூணு பிரச்சனை சொன்னோம் இல்லையா இது நாலாவது ஸ்டான்ஸா முத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கண்ணு போனதை பத்தி சொல்லுவாங்க செகண்டு காது போனது அடுத்தது ஸ்பீச் போனது இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தே டுக் அவே மை ஐஸ் தே டுக் அவே மை இயர்ஸ் தே டுக் அவே மை டங் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் முடிஞ்சுட்டு தேர்டா என்ன இந்த ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆனா காட் என்ன பண்ணல ஹீ ஹி வுட் நாட் லெட் தம் அவங்க என்ன பண்ணல சொசைட்டியை எங்க மட்டும் இந்த மூணு விஷயத்தையும் எடுத்துருச்சு ஆனா அவர் எதை எடுக்க விடல என் ஆத்மா சோல் எடுக்க விடல இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண மீது மூணுத்தையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த போயம்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு விஷயத்துல இந்த போயம்னால இந்த சிம்லி மேட்டர் எல்லாம் வருதுல இந்த ஒவ்வொரு இடத்துல சொல்றாங்களே என் கண்ணு போயிடுச்சு என் காது போயிடுச்சு நான் அப்ப சொல்லும் போது எனக்கு கண்ணு போயிடுச்சு இதே மாதிரிதான் ஜான் மில்டனுக்கும் இல்ல ஆனா அவர் செம போயிட்டா இருந்தாரு எனக்கு காது கேட்கல இதே மாதிரிதான் பெத்தவனும் இருந்தாரு ஆனா அவர் சமையா கம்போஸ் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அவங்கள பத்தி கேட்பாங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஜான் மில்டன் ஜான் மில்டன் இஸ் அ பிளைண்ட் இங்கிலீஷ் பொயட் பிளைண்ட் இங்கிலீஷ் பொயட் ஓகே 
next b to n b double e t h o v e n b to n okay you are deaf german composer deaf german composer so language mukkiyam avanga enna tholil senjaanga nradhu mukkiyam avangalukku enna problem irundhadu nradhu mukkiyam moonu vishayam mukkiyam avar poet english poet problem vandha enna de blind ivar music composer enna language german ivarku enna problem deaf kaadi kekkadu okay fine so idoda indha lesson munichu next fifth lesson those three bears மூன்று கரடிகள் தோஸ் த்ரீ பியர்ஸ் ஸோ ரிட்டன் பை ரஸ்கின் பாண்ட் ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஆத்தர்ஸ் ரஸ்கின் பாண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ரஸ்கின் பாண்ட் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கு ஒன்று வந்து ஹீ இஸ் நோன் அஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்டர் இவருக்கு வந்து ஒரு செல்ல பேர் இருக்கு ரஸ்கின் பாண்டுக்கு ஹி இஸ் நோன் அஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ரைட்டர் அண்ட் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் அனிமல் ஸ்டோரிஸ் அனிமல் ஸ்டோரிஸ் டபுள் கோட்ஸ்ல போட்டுங்க அனிமல் ஸ்டோரிஸ் ஏன் இதை பாருங்க இந்த இவர் வந்து அனிமல் ஸ்டோரிஸுக்கு ஃபேமஸ் பேர் என்ன இவர் பேரு ரஸ்கின் பாண்ட் நம்ம பின்னாடி படிக்க போறோம் ருடியாட் கிளிப்லிங்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து ஜங்கிள் புக்குக்கு ஃபேமஸ் ஓகே அனிமல் ஜங்கிள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து எங்கே தங்கியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்வாலி ஹில் ஸ்டேஷன் கார்வாலி ஹில் ஸ்டேஷன் அது எங்கே இருக்குன்னா முசோரி எம்யூடபுள்எஸ் எம்யூடபுள்எஸ் ஓஆர்ஐஇ கார்வாலி ஹில் ஸ்டேஷன் கமா முசோரி ஓகே கவனிங்க ஸோ இந்த லெசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு சிக்ஸ்த் பசங்களுக்கு போர் அடிக்கிறதுக்காக கொடுத்த லெசன் நம்மளுக்கும் போர் அடிச்சிருந்தது படிச்சிங்கன்னா அதில் படிக்க தேவையில்லை இதை கேள்வி என்னென்னா ஒன்று இது ரஸ்கின் பாண்டு எழுதுனது ஓகே இதில் ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டன் லைன் வருது அதை நான் சொல்கிறேன் இதில் நிறையா வந்து உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த லெசனில் நிறைய மீனிங்ஸ் ஓகே எப்போதுமே நீங்கள் ப்ரோஸ் படிக்கும்போது நிறையா சினானிம்ஸ் சம்மந்தமாக சில விஷயங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது பட் இந்த லெசனில் கொஞ்சம் உள்ள டெப்த்தாக போனாங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த தோஸ் த்ரீ பியர்ஸ் சொல்றாரில்ல இதுல கடைசியா வந்து ஒரு குட்டி கரடி ஒண்ணு வரும் ஓகே அந்த குட்டி கரடி ஒரு மரத்துல ஏறுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அந்த மரம் என்ன மரம்னா ஓக் ட்ரீ அதை எழுதிங்க இந்த லெசன்ல சொல்லப்படுற ட்ரீ வந்து ஓக் ட்ரீ ஸோ இப்போ அந்த ஒரு ரெண்டு டயலாக் நான் சொல்றேன் அதை எழுதிங்க டயலாக் இல்லை அதுல வர சில லைன்ஸ் அந்த லைன்ஸ் எழுதிங்க I heard the winning grumble I heard the winning grumble next next uh, sentence he fled from he fled from the clearing the clearing grunting moon ing varudhu he fled from clearing grunting squealing squealing all the way all the way okay fine in the rendu sentence na edhuk sonna ரெண்டுமேஷன் <laughs> இதில் எங்கே பர்சனிஃபிகேட் அது போ அதனால ம் அதனால அதில் என்ன இருக்கு ஆ அதான் நீ வந்துட்டீங்க அந்த வார்த்தையை மட்டும் 
ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟೆ ಒಂದು ಐ ಹಿಯರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಅಪ್ಡಿನಾಲೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಎದಿಯೋ ಅವರು ಎದಿಯೋ ಅವನೇ ಅವರು ಕೇಟ್ರಿಕಾರ್ ಓಕೆ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿರ್ಕಾರ್ ಎದ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿರ್ಕಾರ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ பண்ண ಏದೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆನಮಾಟಫೋಬಿಯಾ ಓಕೆ ಆ ಚೋ ರೆಂಡ್ ತಿಮೇ ಒಂದು ಆ ಆನಮಾಟಫೋಬಿಯಾ ಅದಾ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರಂಬಲ್ ಅಬ್ಡಿಂಟ್ರದು ಗ್ರಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ಇದ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ 6th ಲೆಸನ್ ದಿ ಚೆರಿ ಟ್ರೀ ದಿ ಚೆರಿ ಟ್ರೀ ஒரே சரியா சோ இது ফুল அண்ட் ফুল இந்த இமாலயாஸ் பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கற ஒரு மவுண்டெய்ன் ரீஜன்ஸ்ல நடக்கற ஒரு கதை ஓகே சோ இதோட இந்த கதையோட மெயின் கரெக்டர் பேரு ராக்கி ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு 6 வயசு பொண்ணு சோ இது வந்து இந்த பொண்ணு வந்து அதோட தன்னோட தாத்தாவோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு கிராண்ட் ஃாதர் ஓகே ஃபைன் சோ இந்த ராக்கி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா மார்க்கெட்ல இருந்து வரும்போது சில செரிஸ் வாங்கிட்டு வராங்க கவனி சில செரிஸ் வாங்கிட்டு வராங்க அந்த செரிஸ் வாங்கிட்டு வந்து தாத்தாக்கு ஒரு ரெண்டு செரி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க இது சாப்பிட்டு இருக்காங்க இல்லையா சாப்பிட்டு இருக்கும்போது அந்த செரி பழத்தில் உள்ள அந்த சீடு கொட்டையை வந்து என்ன பண்ணாங்க தூக்கி போடுறாங்க அப்போ அவங்க தாத்தா வந்து சொல்கிறாரு அது தூக்கி போடுறதுனால ப்ரோஜனம் இல்லை அது என்ன பண்ணு நீ பிளான் பண்ணு அப்படின்னும் போது ஸோ அவங்க கார்டனோட ஒரு ஃபார்தஸ்ட் கார்னரில் ஓகே ஒரு ஃபார்தஸ்ட் கார்னரில் இது கூட இது மாதிரி கேள் இது மாதிரி விஷயத்தில் நான் நிறுத்தி சொல்றேன்னா அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க ஏன்னா அவன் கேட்பான் திடீர்னு ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஹவுஸ் ஆனு மா கார்டனோட ஃபார்தஸ்ட் கார்னரில் பிளான் பண்ணுறாங்க ஓகே இது பிளான் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை சுற்றி சில கூழாங்கல்கள் பெபிள்ஸ் வைக்கிறாங்க ஓகே எதுக்கு வைக்கிறாங்க ஃபார் ஹர் ப்ரைவசி ஸோ தன்னோட மரம் அப்படின்றத காட்டுறதுக்காக சில பெபிள்ஸ் ஓகே சா டபுள் பி எல்இஎஸ் போட்டுங்க எல்இஎஸ் கவனிக்கலாமா ஸோ எத்தனை வயசில் இந்த பிளான்ட்டை வைக்கிறாங்க எத்தனை சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பிளான்ட் டோட்டலாக வளர்ந்து ஃபுல் செரி பழத்தை கொடுக்கறது நாலு வருஷம் ஆச்சு அப்போனா அவங்களுக்கு என்ன வயசு டென் இயர்ஸ் புரியுதா சார் பிளான் பண்ணும்போது சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த பிளான்ட்ல இருந்து செரி பழம் வரும்போது அவங்க வயசு என்னது டென் இயர்ஸ் புரியுதா இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கவனிங்க சோ இந்த ஸ்மால் கேப்ல இந்த இந்த கேப்ல சில ஸ்டோரிஸ்ல முக்கியமான சில எல்லாம் கேட்பாங்க என்னன்னா இந்த மரம் சின்னதா பிளான்டா வளரும் போது இதோட இலையெல்லாம் வந்து ஒரு சாப்பிட்றோம் என்னன்னா கோட் எது சாப்பிடுது கோட் சாப்பிட்றது சரியா ஸோ கிராண்ட் ஃபாதரை வந்து ராக்கி வந்து என்ன வார்த்தையில் கூப்பிட்றாங்கன்னா தாதா டிஏ டிஏ தாதா ஓகே ஸோ இது டேரக்டாக பழம் வந்திருக்காது அதுக்கு முன்னாடி என்ன வந்திருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா அந்த ஃப்ளவரோட கலர் என்னன்னா பிங்க் பிங்க் பிளாசம் பிங்க் பிளாசம் சரியா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து முக்கியமாக அந்த ஹிமாலயாஸ் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஹிமாலயாஸோட சாயில் இருக்கு இல்லையா அந்த சாயில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பிளான்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு கதை சும்மா ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை எழுதிங்க ஹிமாலயன் சாயில் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் ஹிமாலயன் சாயில் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் ஓக் அண்ட் டியோடர் ட்ரீஸ் ஓக் அண்ட் டியோடர் டிஇஓ டிஏஆர் டியோதர் ட்ரீஸ் நல்லா கவனிங்க போன லெசனில் என்ன ட்ரீயை பற்றி பார்த்தோம் தோஸ் த்ரீ பியர்ஸில் Oak tree, Frida, oak and deodar tree. Sorry, this is the first important dialogue. First, 
நான் ஃபஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் பட் இதுதான் அந்த லெசனோட லாஸ்ட் சென்டென்ஸே ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் சீடு ஜஸ்ட் ஒன் ஸ்மால் சீடு ஓகே அந்த லாஸ்ட்டாக அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது அவங்க யோசிச்சு பார்க்குறாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ண ஒரே வேலை என்னது அது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் சீடை வச்சாங்க இல்லையா அதான் அந்த டைலாக் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்கிறாங்க ரெண்டுமே ராக்கி சொல்கிறது தான் ஓகே கம் பேக் கம் பேக் வென் யூ ஆர் எ பட்டர்ஃப்ளை வென் யூ ஆர் எ பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு ராக்கி சொல்கிறாங்க யாருக்கிட்ட சொல்கிறாங்கன்னா கேட்டர் பில்லர்கிட்ட சொல்கிறாங்க கேட்டர் பில்லர் ஏன்னா அந்த செடியா இருக்கும் போது அது மேல வளருது ஸோ அதை என்ன பண்றாங்கன்னா தூக்கி வெளியே வச்சுட்டு சொல்றாங்க கம் பேக் வென் யூ ஆர் ஏ பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ ஃபைனல் லெசன் செவன்த் லெசன் ஒய் த ஸ்கை இஸ் ஃபார் அவே அப்படின்னு இந்த லெசன் பேரை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒய் த ஸ்கை இஸ் ஃபார் அவே முன்னாடிக்கு அதான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த லன்ச் டைமில் சாப்பிடாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெஸ்ட்டுக்காக படிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் முடிவு பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேர் பேர் என்னென்னா ராம் பீம் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க யாரோட டெஸ்ட்டுக்கு பயந்துட்டு ஃப்ரேங்க் ஒரு ரெண்டு ரீசன் ஒன்று டெஸ்ட்டுக்கு பயப்படுறாங்க இன்னொன்று அவங்களோட லன்ச் பிடிக்கல எப்போ பார்த்தாலும் அதே கட்டி கொடுக்குறாங்க ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெஸ்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு ஜாலியாக போய் கேண்டீனில் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சாப்பாடை டஸ்ட்பினில் கொட்டுறாங்க கொட்டும் போது ஃப்ரேங்க் அதை பார்த்துட்டார் ஓகே ஸோ பார்த்துட்டு இப்போ கிளாஸ்க்குள்ளே வராரு கிளாஸ்க்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் டெஸ்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜாலியாக இவங்களை விட்டா கத்திட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுறாரோ நான் வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து என்னென்னா ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் டேல் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் எந்த கண்ட்ரியோடதுன்னு கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்தது வந்து ஒரு கதை படிக்க போகிறோம் அது வந்து ஜாப்பனீஸ் டேல் சரியா ஸோ அதனால் இது என்ன டேலு African tale. Okay, come on. So, in Africa, King Oba. King Oba. That's why he was born in the Archie. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. So, in the King Oba, the Archie is born in the Africa country. Actually, the sky is born in the sky. If you come on, come on. Okay. What do you do with the sky? The sky is born in the sky. நீங்க சமைக்கணும் விவசாயம் பண்ணணும் எந்த ஒரு அவசியம் கிடையாது ஓகே காலைல அடைய அந்த வானத்துல இருந்து கொஞ்சம் கிளவுட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அடைய இட்லி மாதிரி இருக்கும் சட்னி மத்தியம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நினைச்சிட்டு எடுக்கிறீங்களா பிரியாணி வேணுமா எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா பிரியாணி வந்துடும் ஸோ நீங்க எப்படி என்ன இதுல எடுக்கிறீங்களோ எந்த டைம் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேத்த உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்லயே இருக்க போகுது சரியா அதே மாதிரி இந்த கிளவுட்ஸை வச்சு இவங்க லஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களா இதே மாதிரி அந்த மக்கள் சாதாரண மக்கள் அவங்க தொழில் செய்யணும் இல்லையா அந்த தொழிலுக்கும் இந்த கிளவுட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிளாத்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே பேலஸில் இந்த கிங் ஒபாமா இருக்கு ஒபா இருக்கார்ல இந்த ஒபாவோட பேலஸில் உள்ள சர்வன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல அந்த சர்வன்ஸ்லாம் இந்த கிளவுட்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ் பண்ணுறாங்க பேலஸ் அழகுபடுத்து அழகுபடுத்துறதுக்காக ஸோ ஓ ஓவரால் எல்லாருமே எதை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த கிளவுட்ஸை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகே ஸோ இது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸியாக கிடைக்குது இல்லை ஜாலியாக கிடைக்குது இல்லை எல்லாத்தையும் எடுத்து இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அந்த கிளவுட் வந்து ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகிடுது அந்த ஸ்கை வந்து ஒரு நாள் கோவப்படுது நீங்கள் வந்து இதோட ஒர்த்து தெரியாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இனிமேல் ஒரு கிளவுட்ஸ் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தூரமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லு அப்போ அந்த ஊரில் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் அதாமி ஓகே எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருப்பாங்க கிரீடி அதாமி அப்படின்னு ஓகே இந்த அதாமி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கவனிங்க அந்த ஊரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குது ஓகே இவர் வீட்டில் என்ன பண்ணுறாருனா ஜாலியாக விருந்து வைக்கிறாரு கிளவுட்ஸ்லாம் எடுத்து எக்கச்சக்கமாக வைக்கிறாரு ஓகே ஒன் நிறைய சாப்பாடு மீந்து போச்சு இப்போ அவங்க இப்போ ஒய்ஃப் கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஒய்ஃப்லாம் ஃபுல்லாகிடுச்சு இதுக்கு மேலே இருக்கு சாப்பிட முடியாது குழந்தைங்கள கொடுக்குறாங்க சாப்பிட முடியாது இவர் என்ன பண்ணலான்னு என்ன பண்ணிட்டு கிளவுடுக்கு தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக 
டஸ்பின் அவங்க ஊரில் டஸ்பின்ல கீழே போய் ஒழிச்சு வச்சுட்டார் இதை பார்த்து உடனே ஸ்கை என்ன பண்ணது கத்துது கத்திட்டு இனிமேல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உழைச்சி விவசாயம் பண்ணி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு மேலே போச்சு தெரிதா இப்போ தெரிதா வானையம் மேலே இருக்குது சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கதையில் சரியா ஓகே இதை எழுதிங்க ஸோ இதில் இதில் வந்து நம்ம கேட்க போகிறது முக்கியமானது ஒன்று ஆப்பிரிக்கன் டேல் இன்னொன்று அதாமின்றவர் எந்த கதையில் வராரு எந்த கதையில் ஒய் த ஸ்கை இஸ் ஃபார் அவே ஓகே ஸோ கதைக்குள்ளே ஒரு கதை இருக்குது ஓகே எழுதி பீச்சிங் <laughs> பிடபிள்யூ பிடபிள்யூ சிஹெச் ஐஎன்ஜி ஹென்ரி சார்லஸ் பீச்சிங் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதோட தி அகைன் இங்கே கவனிங்க ஸோ போயமும் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிலபஸில் அந்த போயம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டியது அதில் ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று தீம் ஒன்று பொயட் ஓகே உங்கள் சிலபஸில் இருந்துருச்சு அது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் இருக்கு அதனால் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் மட்டும் அந்த லெசனை படிப்பான்னு அவர்த்தம் கிடையாது அந்த போயம் உங்கள் சிலபஸில் எங்கேயாச்சும் இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணால் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் படிக்கணும் மீனிங்ஸ் அதில் உள்ள சினாம்ஸில் உள்ள ஏதாச்சும் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை பற்றி படிக்கணும் ஓகே ஆச்சு ஃபைன் ஸோ இப்போ இதில் இதோட தீம் எழுதிங்க கம்பேரிங் கம்பேரிங் அ பேர்டு வித் கம்பேரிங் அ பேர்டு வித் a boy's experience on cycle boy's experience on cycle okay so inner or theme kuduthirupanga enna appadina which poem explains about feathery life appdin kepanga feathery na feather nrad edha kurikidu bird adha okay feathery life onla feather nu potu y seithunga avladha feathery life ஓகே இந்த போயமோட ரைம் ஸ்கீம் ரைம் ஸ்கீம்னா என்ன நம்ம போன கிளாஸ் பார்த்தோமா இந்த என்டிங் வேர்ட்ஸ் எப்படி முடியுது அப்படின்றது அந்த ரைம் ஸ்கீம் வந்து டபுள் ஏ டபுள் பி ஏஏ பிபி ஏஏ பிபி ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏஏ பிபி ஓகே ஸோ இந்த போயமில் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிங்க அதில் நிறைய லைன்ஸ் தான் அதாவது முக்கியமான ஒரு லைன் ஓகே டில் த ஹார்ட் till the heart with a mighty lift till the heart with a mighty lift adekila o bird o bird comma c paakradhu s w e c comma c again c comma bird i fly comma bird i fly okay indha rendu line da konjam important ah line idha second line pathina enna figure of speech irukku repetition rendu word repeated or repetition irukku rendu repetition adhil irukku c indradhu repeat avudhu bird indradhu repeat avudhu okay fine so thirupi ana lines pora write paathunga till the heart with a mighty lift o bird c c bird i fly okay 
Fine. So next. Next song. Hopes and dreams. Hopes and dreams. Written by Audrey Heller. Written by Audrey Heller. Okay. Fine. So इला नरेया वंदे actually themes ला उन्हें लाऊंगा लेकिन theme लिए pair लिए रखे theme hopes and dreams okay तो उनका dream पति दान theme है चल नरेया lines रखे ये इन the line ला वंदे इला नरेया line नमले important इला ना लो इन the line ला नमले क्या पे important आओ देना इधे concept ला नरेया poem सारा पोद आठ तरह तो ninth ला लाम तेरे dreams समझना हो hopes समझना आरा पोद तो आंगलां confuse पन्द्रह साला lines इधला आदन seem worthwhile it makes life seem worthwhile which makes your life worthwhile hopes and dreams okay next namba ipa paaka poradula adutha oru line if we can if we can adhere if we can adhere to that thought to that thought most of the time if we can adhere to that thought most of the time adhe line la konja keela adutha adutha line we had go we had go that extra mile we had go that extra mile next third it's it's worth fighting for it's worth fighting for next you begin to be believe you begin to believe in yourself you begin to believe in yourself next there is nothing there is nothing you cannot undertake there is nothing you cannot undertake or do or do okay fine so the most important dialogue abdin kerina second one third one that is if we can adhere to the thought adukku aduvu लास्ट डायलॉग रख लिया देर इस नथिंग यू कैन नॉट अंडरटेक और डू इधर वाले इप्पर आलरे ये अलग इर कर लिया मोस्ट अंजीन को दर का आदली यू मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ना कौन से पाते हैं ना के तो इधर ले सेला एक्स्ट्रा विषय ना हम आप करों ने ना ना फोर्थ रख लिया यू बिगिन इन टू बिलीव इन someone when giving some uh, someone when giving encouragement okay yaraach vandu ungalku encouragement kudutha appo enna nadakudhu you begin to believe in yourself bracket la eludhinga when someone giving encouragement nicha <coughs> next third poem night third poem night written by william blake written by william blake okay so the night abindrathu avoda theme enna va irukum edha pathi pesudha bird ah the night life illa sky moon weather ओके ये ये तो पति पेश ना आता पोएम के संबंध नहीं लाते बट और संबंध रखें ना अपनी ना होमलेस पर्सन ना पति पेश दो ओके होमलेस पर्सन अराउंड येरा वो नहीं रहता लाय निंगला वीट लर्किंग है वीट लपोई तुंगी दिंगे ओके फाइन ना है ना पन रहते अदान टीम ओके होमलेस पर्सन इवन और पारावी के कोड़ा और कोड सारा इम्पोर्टेन्ट लाइन आधा इन्द्र थीम है कुरीकिरा माध्यम याना मुख्य मान लाइन फर्स्ट डी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लाइन ऐल दिलाना 
the birds are silent in their nest the birds are silent in their nest kila and i must and i must seek for mine and i must seek for mine purida ottu mathu team inda or line la mudinjiruchu bird vandha enna avudhu thana nest la silent ah thoongiruchu but ipo na enna pananu enakana or edatha theedano but i must seek for mine okay next the sun descending in the west the sun descending in the west next mukkiyama the poem la idu solla marandata enna appadina poem la vandu first preference in lines la kekkranga la nariya perku doubt irukum indha line important lines la kekkranga le ella poetlum ella lines epdi niyaga vechikirudhu first ninga enna pannanum na endha poem eduthalum mudhal line paathukkanum avanga concept enna mudha line kuda padikama evlo ortha vandirukranga nanradhu dhaan the first line படிக்கணும் ரெண்டாவது எந்த லைன் முக்கியம்னா அந்த தீமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு லைன் இருக்கும்ல இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல ஒட்டுமொத்த தீமை இந்த ஒரு லைன்ல அடங்கிருச்சு த பேர்ட்ஸ் ஆர் சைலண்ட் அது மாதிரி இந்த தீம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற லைன் ஒட்டுமொத்தமா போயம்னா நம்ம மெமரி போயம் படிக்க போறது இல்ல புரியுதா ஃபைன் நெக்ஸ்ட் थर्ड லைன் இன் தி ஹெவன்ஸ் ஹை போவர் இன் தி ஹெவன்ஸ் ஹை போவர் வித் சைலண்ட் டிலைட் வித் சைலண்ட் டிலைட் தீப்திபாத்திய <coughs> So first of all, <coughs> poem or a theme, poem or a theme on the physically challenged, physically challenged, so deep the bhatiya of the intro, blind poet, blind poet, so on the one like a clown, you can tap on a conjo concert, miss funding an option of my dipping, who is the blind poet? இங்கிலீஷ் போயிட்டுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஹூ இஸ் த பிளைண்ட் இந்தியன் போயிட்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இங்கிலீஷ் போயிட்டுன்னும் போது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் யாரு ஜான் மில்டன் பிளைண்ட் இந்தியன் போயிட்டுனா தீப்தி பாத்தியா சரியா டு ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் டு ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரைட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரைட்ஸ் ஸோ ஒட்டுமொத்த தீமையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான லைன் இதுதான் ஏன் அப்படின்னா ஸோ டிசபிலிட்டிஸாக இருக்கும் எங்களுக்கு சில ரைட்ஸ் இருக்கு எங்களுக்குன்னு சில உரிமைகளை கொடுங்க கோட்டாக கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய நம்மளே என்ன பண்ணால் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் எடுத்துக்கணும் டு ஹாவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நாட் ஜஸ்ட் என்ஜாய் ரைட்ஸ் ஓகே நாட் ஜஸ்ட் என்ஜாய் ரைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஹாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஹாவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கம்பேனியன்ஸ் not just companions idu yen appadina appa aduthathu nama taandi or poem padika porom with your friend nu so adoda confuse pandra mariyana line adu okay to have friends not just companions okay next to have opportunities to have opportunities and not favors and not favors okay for next இதில் ஒன்னொரு லைன் எழுதிங்க டு ஃபீல் நீடட் டு ஃபீல் நீடட் நாட் பி ஜஸ்ட் நாட் பி ஜஸ்ட் எ பர்சன் வித் நீட்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து அந்த டிசபிலிட்டியை தான் குறிக்குது ஓகே ஜஸ்ட் பர்சன் வித் நீட்ஸாக இல்லாமல் டு ஃபீல் நீடட் ஓகே ஃபை நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் போயம் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஞ்சம் முக்கியமான புரோயம் கிரானி 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 Please comb my hair. Please comb my hair. So written by Grace Nicholas. 
Grace Nichols. So, this is the relationship between a grandmother and a girl. Okay, so that is the theme. So, important dialogue. You always take your time. Sorry, important lines. Huh? You always take your time. Killer. You always take such care. You always take your time. You always take such care. Okay, next, next line. She is always in. She is always in hurry, hurry. She is always in hurry, hurry. Next third. You have all the time in the world. You have all the time in the world. Okay. If I have moon line, put it on if you are not going to figure out speech, you can tell me. Repetition. Second line. She is always in hurry, hurry. Okay, repetition. Where are you? You are going to go. You are going to go. Where do you think I am going to talk about this? Okay, first line, Anaphora. You always, you always. You always, you always. You always, you always. Okay, yeah. That's the line, the first word repeat, that's the name. Anaphora. Okay, you are, she are. You are, she are. You are, she are. You are, grandmother. She is the mother. She is always in hurry, hurry. She is the mother. You are, the mother. Grandmother. Okay, next. <laughs> Sixth. Sixth poem. With a friend. With a friend. So written by Vivian Gold. Vivian Gold. Okay, just see, there is a poem called with your friend. Your friend is sharing about the two lines. So, the two lines are sharing about the two lines. And share my umbrella. And share my umbrella in the rain. In the rain. Next. And even sometimes, and even sometimes disagree. And even sometimes Disagree. Okay, so this line could be with whom the poet will disagree. With whom? Friend. Okay, with whom? Friend. Okay, next. Who disagrees in Kapanga? Vivian Gold option la author pair poem poet pair could be bang. So the end the poem or the nongle terrina the poet pair ongle terrio. Who disagrees in Keta? The poet pair will come. Vivian Gold. With whom the poet disagrees in Keta? With a friend. Okay. Fine. Next. Last poem. To cook and eat. To cook and eat. Written by M. R. Richards. See, in the Kadasiya path, the moon poem is very important. Shriya, I know syllabus is very important. That was granny granny with your friend next to cook and eat. Okay, so written by M.R. Richards. You can see that you can see that you can see that you can see that you can see that. So, this is the two important lines. So, first time, not knowing, not knowing, not caring. Not knowing, not caring. What is the figure of speech? Anna for a rhyme scheme? A, A. Okay, knowing, caring. Okay, next. Is an art? Yes, I, yes. Is an art? Killer, yet and part. Yet and part. What is the rhyme scheme? Something, A, A. 
same okay is an art yet and part okay which is an art cook i eat yeah lesson cook and eat okay cooking is an art so we which is an part of our life adha yet a part purida okay fine so again balance ullade supplementary okay so short stories so first short story first the meaning of education <coughs> the meaning of education written by cyril antony george cyril antony george okay fine learning a kadai ketunga apruma ஓகே ஸோ இது அகைன் வந்து நம்ம இந்த ஒய் த ஸ்கை இஸ் ஃபார் அவே பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் நடக்கிற ஒரு இது தான் ஓகே ஸோ ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒருத்த ஒரு பேர் வந்து பொண்ணு பேர் வந்து அனிதா இன்னொரு பொண்ணு பேர் வந்து நந்தினி ஓகே கவனிச்சிக்காக இருக்கலாம் ஓகே சரி இந்த நந்தி அனிதா அப்படின்றவங்க தான் கிளாஸ் டாப்பர் எப்போதுமே வந்து அவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்க எப் எப்போதுமே செகண்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்க நந்தினி ஓகே ஸோ இந்த காம்படிஷன் அப்படியே இருக்குது ஃபஸ்ட் இவங்க தான் இருக்காங்க செகண்ட் அவங்க தான் இருக்காங்க நந்தினி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நந்தினின்றவங்க வந்து எல்லாருக்குமே டவுட் கிளியர் பண்ணுறது ஏதாச்சும் ஹெல்ப்லாம் செய்கிறதுலாம் வந்து யார் அது நந்தினி தான் ஓகே ஸோ அனிதா வந்து ஒரு நாள் நந்தினியை பார்த்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறா என்ன அப்படின்னா இது மாதிரி நீ மற்றவங்களுக்கு டவுட் கிளியர் பண்ணுறது மற்றவங்களோட ஹோம்ஒர்க்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுற கேப்பில் படிச்சுருந்தேன்னா நீ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிக்கலாம் நீ டைம் வேஸ்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்க செகண்ட் ரேங்க்லேயே இருக்க அப்படின்னா அது பரவாயில்ல எனக்கு இது ஹாப்பியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நந்தினி அதை அசால்ட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க சரியா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்டாக ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது அனிதா எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஜஸ்ட் அப்படி பார்க்குறாங்க நந்தினி ஒன்றும் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு வரல சரியா ஸோ வராமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ கடைசி ஒன்று ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் டைம் இருக்குது அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் டைமில் நந்தினி வராங்க அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் போய் நந்தினி தான் என்னாச்சு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகே இந்த அனிதா மட்டும் போயிட்டு ஏற்கனவே நீ ஃபுல்லாக எழுதுனாலே செகண்ட் ரேங்க்டு தான் அரை மணி நேரம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாச்சிட்டு அவங்களே அழுதுட்டே அனிதா நந்தினி வந்து போயிடுச்சா இந்த அனிதா என்ன பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் ஒரே கலவரமாக இருக்குது எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க ஏரியாவில் உள்ளவங்களாம் அவங்க வீட்டில் தான் இருக்காங்க என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு போய் பார்த்தா அவங்க அம்மா உட்காந்துருக்காங்க கீழே மேலே போய் அம்மா அப்பா அப்பா பாருமா அப்படின்னா மேலே போகிறாங்க ஓகே மேலே போனால் அவங்க அப்பா வந்து படுத்துருக்காங்க என்ன பார்த்து இல்லைம்மா காலைல நான் ஜாகிங் போனேன்ல அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு ஓகே அப்போ வந்து திடீர்னு அந்த மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு அப்போ வந்து உன் ஃப்ரெண்டு தாம்மா ஹெல்ப் பண்ணால் அவள் பேர் கூட ஏதோ நந்தினின்னு சொன்னாங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடுத்த நாள் வந்து நந்தினி கை பிடிச்சி ரொம்ப அழுதுகிட்டு இருக்கா ஓகே ஃபைன் இதோட தீம் என்னன்னா இந்த கதையெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இந்த க கதையோட தீம் என்னென்னா எழுதிங்க ஸ்கூல் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் ஸ்கூல் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் எஜுகேஷன் but for character building but for character building okay fine so next next second short story tsunami ka சுனாமிக்கா அப்படின்றது வந்து ஒரு பொண்ணோட பேரு ஒரு அண்டர் வாட்டர் கேர்ள் கவனிங்க அப்படின்றதுலாம் ஓகே ஒரு அண்டர் வாட்டர் கேர்ள் கீழே கடை கீழே நீங்க பயாலஜி படி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப கீழே அட் த டெப்த் சன்லைட் வராது ஓகே இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கா அப்போ வந்து ஒரு ஸ்டார் ஃபிஷ் வருது ஸோ இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் இந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்குது என்ன ப்ராப்ளம் போது இந்த பொண்ணு சொல்கிறா இல்லை நான் இது வரைக்கும் சன்னு எல்லோரும் இங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களாம் சன் சன்னு பேசிக்கிறாங்க அந்த சன்னு நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே இந்த ஸ்டார் ஃபிஷ் என்ன சொல்லுது நீ என்ன பண்ணு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரை போய் பாரு இவர் என்ன பண்ணுவார்னா எப்போதுமே ஷெல்லுக்குள்ளே தான் இருப்பார் ஓகே அதாவது சிற்பம் இருக்கிற சிற்பி 
அதுக்குள்ளே ஓகே அந்த படத்துலலாம் கிராஃபிக்ஸ் கட்டுற மாதிரி உள்ளே உட்காந்துருப்பார் ஓகே தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஆள போய் கேட்கும் போது நீ என்ன பண்ணு சூரியனை நினச்சி தியானம் வரு ஓகே இருந்தனா நீ சூரியனை பார்க்கலாம்னா இந்த கேர்ள் வந்து ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் ஓகே தவம் இருக்கா சரியா சரி இந்த தவம் இருக்கும் போது உடனே வந்து என்ன வரணும் அப்படியே அவள் மேலே வரா ஓகே மேலே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு இந்த சூரிய பகவான் கேட்குறார் ஓகே ஓ எனக்கு என்னென்னா நான் ரொம்ப கீழே இருக்கிறதுனால அண்டர் வாட்டரில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸே யாரும் இல்லை எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸு நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் உன்னை ஒரு இடத்துல போய் விடுறேன் அங்கே நீ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் உனக்கு கிடைப்பாங்கன்னு ஒன்று அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணுன்னா எப்போ இப்போ அந்த பொண்ணு எங்கே இருக்கா மேலே தண்ணிக்கு மேலே இருக்கான் அந்த பொண்ணை தூக்கி அப்படியே போடுறாரு கரையில் ஓகே அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாம் ஒரே வந்து குழந்தைங்கள இழந்தவங்க ஓகே அக்கா தங்கச்சி இழந்தவங்க எல்லோரும் இருக்காங்க அவங்களாம் போகும் போது இவன் என்ன பண்ணுறா போய் நான் நான் உங்களுக்கு குழந்தையாக இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கேன் நான் உங்களுக்கு சகோதரியாக இருக்கேன்னு எல்லாரோடையும் ஜாயின் பண்ணுறான் ஓகே இவங்களாம் யார் தூக்கி இவன் போட்டார்ல ஓகே அப்போ அந்த அலையோடு சேர்ந்து தானே போய் விழுவுறா ஸோ அந்த அலை தான் என்னது சுனாமி ஓகே சம கதையில் ஸோ அந்த சுனாமி அலையில் போயிட்டாங்கல்ல ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த மக்களுக்கெலாம் ஆதரவாக இருக்கிறது தான் யார் இந்த சுனாமிக்கா அப்படின்ற ஒரு கேர்ள் ஓகே இது வந்து ஒரு கற்பனை கதை தான் பட் ஆக்சுவலாக இந்த சுனாமிக்கா அப்படின்றது சுனாமி வந்தபோது உருவாக்கப்பட்ட ஒரு க கற்பனை கதை ஓகே யார் உருவாக்கினா அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் வந்து ஆரோவில் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த உள்ள குரூப்பில் உள்ளவங்க உருவாக்கின ஒரு கற்பனை கேரக்டர் தான் இந்த சுனாமிக்கா அப்படின்ற அந்த ஒரு ஒரு பொம்மை ஒரு டாலே செஞ்சுருந்தாங்க அவங்க நிறைய டால் செஞ்சுருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ போனீங்கன்னா கூட இருக்கும் ஸோ அந்த கே அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு கதை தான் இந்த சுனாமிக்கா ஓகே இதில் நீங்கள் இது தெரிஞ்சுக்கிறது பதிலாக அந்த சுனாமிக்காவை பற்றி தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எழுதிங்க இந்த சுனாமிக்காவை உருவாக்குனவங்க வந்து எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த குரூப் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபசனா குரூப் உபசனா இங்கே எங்கே இருக்காங்கன்னா ஆரோவில் ஆரோவில் பாண்டிச்சேரி ஸோ சுனாமிக்கான்ற டால் ஓகே ஒரு டால் இது அந்த டாலை உருவாக்குனது உபசனா குரூப் அந்த குரூப் எங்கே இருக்காங்க ஆரோவில் ஆரோவில் எங்கே இருக்குது பாண்டிச்சேரி இதை தவிர்த்து இதில் எழுதணுன்னா அண்டர் வாட்டர் கேர்ள் டுவெண்ட்டி ஒன் டே இதெல்லாம் எழுதிங்க டெஸ்டா ஹின்ஸ் ஹின்ஸாக எழுதிங்க ரொம்ப கதை எழுதாதீங்க நீங்கள் ஒரு கதை எழுதுறாதீங்க ஜஸ்ட் ஹின்ஸ் எழுதுங்க So next, the fairy crane. The fairy crane. Can you hear me? Okay. So one day, there was an old man. Okay. So one day, there was an old man. Okay. So one day, there was an old man. Okay. So one day, there was an old man. Okay. So one day, there was an old man. Okay. சரி என்ன பண்ணுறாருனா இவரோட துணியை விற்கிறதுக்காக போகும்போது ஒரு ஆற்றங்கரை பக்கத்தில் ஒரு ட்ராப் அதாவது இந்த மிருகங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்கல்ல படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் இந்த ட்ராப்பில் ஒரு ஒயிட் க்ரெயின் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அதை வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருனா ரிலீஸ் பண்ணி விட்றாரு ஓகே ஸோ அது பறந்து போயிடுச்சு ஸோ இந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ணுறாருனா வீட்டுக்கு வந்துட்டு நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இவங்களோட ஒய்ஃப் அங்கே இருக்காங்க ஓகே ஒரு ஓல்டு மேன் அந்த ஓல்டு உமன் ஓகே ஸோ எங்கள் வீட்டில் சா இவங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்க கிடையாது ஸோ நைட்டு டின்னர் டைமில் ஒரு டுவெல் இயர் கேர்ள் வரா ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறான்னா நான் வந்துட்டு இருந்தேன் நான் பாதை மாதிரி வந்துட்டேன் இப்போ நைட் டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கு இப்போ தங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காலையில் நான் பாதுகாப்பாக போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி ஓகேம்மா நான் இருன்னு சொல்லும்போது சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இந்த இவங்க அந்த ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ ஏன் எங்கள் கூடயே இருக்கக்கூடாது எங்களுக்கு ஏன்னா குழந்தைங்க யாரும் கிடையாது நான் உங்களே குழந்தைங்க வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது இது மாதிரி நாங்கள் வீவிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அப்படியே அப்படின்னா நான் அதில் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நான் நான் வந்து துணி நெய்தும் போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அங்கே வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னும் போது சரி ஓகேன்னு சொன்னோன்னா இந்த பொண்ணு வந்து நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வீவிங் பண்ணி கொடுக்குறா ஓகே அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சம குவாலிட்டியாக இருக்குது செம்மையாக வியாபாரம் நடக்குது கொஞ்ச நாளே இவங்க வந்து நல்ல லாபம் கிடைக்குது ஓகே பட் இந்த லேடிஸ்க்கு எல்லாருமே ஒரு குணம் இருக்கும் அப்படி என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்த்துருவோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
என்ன நடக்குது போய் எட்டி பார்க்குறாங்க ஓகே எட்டி பார்த்தா அந்த ரூம்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா இந்த ஒயிட் கிரெயின் எங்கள் பொண்ணு இல்லை ஒரு ஒயிட் கிரெயின் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னோட ஃபெதரை ஓகே தன்னோட ஃபெதரை யூஸ் பண்ணியே ட்ரெஸ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஓகே அதனால தான் அந்த ட்ரெஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபைன் குவாலிட்டியாக இருக்குது ஏன்னா அது ரியல் ஃபெதர்லேருந்து அப்படியே பண்ணுறது ஸோ அதை பார்த்ததுக்கப்புறம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கேர்ள் வந்து என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டீங்க இது பா அது பா அது வந்து அதில் ஒரு இது இருக்குது சாபம் இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னால் அங்கே இருக்க முடியாது அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோன்னா இவங்களாம் அழுதுட்டு அது என்ன ஆயிடுச்சு திருப்பியும் கிரேனாக மாறி பறந்து போயிடுச்சு சரி எழுதிங்க சரி இல்லை நீங்கள் எழுத வேண்டியது என்னவா மாறினா ஒயிட் கிரேன் என்னவா மாறிச்சு டுவெல் இயர் கேர்ள் ஓகே ஃபைன் இது என்னன்னா இது இதில் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க போகிறது இந்த மேட்டர் எல்லாமே கிடையாது இது எந்த ஊர் கதை நம்ம ஆல்ரெடி ஒன்று பார்த்தோம் ஆப்பிரிக்கன் டேல்னு ஒன்று பார்த்தோம்ல இது ஜாப்பனீஸ் டேல் இது ஜாப்பனீஸ் ஸ்டோரி இது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் each one is unique each one is unique okay going up so indha vandu pathina idhu vandu or school la nadakkira story dhaan but inga school pere kuduthirukranga indha school enna na vidya sagar institute chennai la irukke vidya sagar institute ஓகே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கூல் ஃபார் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லாருமே இருப்பாங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் எல்லாருமே படிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ இந்த கதையில் மெயின் கேரக்டர் ராம் பிரகாஷ் கவனிங்க ஸோ இல்லை இந்த பிரகாஷ் அப்படின்றவர் வந்து கிரிக்கெட் பிளேயரு ஓகே ஸோ இந்த பிரகாஷ் வந்து கவனிங்க இவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க கிளாஸோட ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஹோம் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பிரகாஷ் வந்து அவங்க டீ அவங்களோட டீம் வந்து கூப்பிடுது வா கிரிக்கெட் விளையாட போகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராம் வந்து என்ன சொல்கிறாரு ஆ நானும் வரேன் நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நீ எப்படி ஓடுவ ஏன்னா ராம்ன்றவர் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் சேரில் தான் உட்காந்துருப்பார் ஓகே இல்லை நான் வந்து பேட்டிங் மட்டும் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் எனக்காக ரன் ஓடுங்க அப்படின்னு யார் சொல்கிறா ராம் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை பிரகாஷ் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நான் போய் ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு வந்துடும் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கேரம் விளாடலாம் ஸோ இவங்க எப்போதுமே என்ன கேம் விளாடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் ஏன்னா இல்லை ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வால் ஆகிருக்கு பிரகாஷ் என்ன விளாடுறாரு கிரிக்கெட் ராம் பிரகாஷ் சேர்ந்து விளாடுறது கேரம் ஓகே ஸோ இது முதல் நாள் நடக்குது அடுத்த நாள் மெயின் மேட்ச் இது ப்ராக்டிஸ் முதல் நாள் அடுத்த நாள் மெயின் மேட்ச்சு பிரகாஷ் தேடிகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு பிரகாஷ் வந்து கொஞ்சம் கால் உடஞ்சி கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி வந்துகிட்டு இருக்கான் ஓகே என்னென்னு கேட்கும் போது இல்லை நேற்று எங்கள் அப்பாவோட போகும்போது ஒரு ஆட்டோ எங்களோட ஸ்கூட்டரை இடிச்சிருச்சு அதில் எனக்கு லைட்டாக கால் எடு மாட்டிச்சு அப்படின்னும் போது கிரிக்கெட் டீம் கேப்டன் என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுட்டு இல்லை பிரகாஷ் நீ என்ன பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்க இன்றைக்கி வந்து மெயின் மேட்ச்சு நான் வந்து உன்னை வச்சு ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல அப்படின்னும் போது பிரகாஷ் என்ன சொல்கிறான் இல்லை இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் பேட்டிங் ஆடுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எனக்கு ரன் ஓடுங்க அப்படின்னு பிரகாஷ் சொல்கிறான் இல்லை இது மெயின் மேட்ச்சு நான் ரிஸ்க் எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரகாஷை நீங்கள் விளையாடாதான்னும் போது பிரகாஷ் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ராம் கேட்கும் போது பிரகாஷ் சொல்கிறான் இல்லை இல்லை எல்லாரும் விளையாடுறத பார்த்துட்டு நம்ம இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கிறத பார்க்கும் போது எவ்வளோ வேதனைன்றது எனக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னா நீ ஒரே ஒரு நாள் இதை பார்க்குறியே நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறேன் இது தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யார் சொல்கிறா ராம் சொல்கிறாங்க சார் ரெண்டு பேரும் திருப்பி என்ன விளையாட போயிட்டாங்க கேரம் விளையாட போயிட்டாங்க ஓகே ஸோ தீம் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் அதான் விஷயம் இல்லை கேட்க போகிற கேள்வி கதையெல்லாம் விட்டுருங்க கிரிக்கெட் ஒன்று கேரம் ஒன்று ஓகே ஸோ இது தாண்டி இந்த லெசனில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருக்குது அதுதான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கணும் ரெண்டு இந்த கதை இல்லாமல் ரெண்டு மெயின் கேரக்டர்ஸ் வெளியிலேருந்து ஜென்ரல் நாலேஜாக கொடுத்துருக்காங்க அவனை பற்றி தான் கேள்வி அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ராஜலக்ஷ்மி ராஜலக்ஷ்மி சரி இவங்க உசிலம்பட்டின்ற ஊரை சேர்ந்தவங்க உசிலம்பட்டி ஸோ இவங்க டூ தௌசண்ட் நைனில் கல்பனா சாவ்லா அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன் கல்பனா சாவ்லா அவார்டு ஓகே ஸோ இவங
I have been affected by polio. I have been affected by polio. But education has helped me. But education has helped me to realize my dreams. To realize my dreams. Okay, I have been affected by polio, but education has helped me to realize my dreams. Okay, so this is Raja Lakshmi Patina. Next, Jessica Cox. Jessica Cox. So she is an American. So you can see that no arms. Our description of the LDT is first American. Second, no arms. First girl pilot. First girl pilot. Who rides. Who rides using her feet. So, arms are not used. Just on feet use panni water. License pilot. Okay. Next. 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 She is an expert in she is an expert in swimming swimming martial arts swimming martial arts okay, next you got a famous dialogue TNPC la most repeated things la Jessica Cox or in the dialogue or a mukimani adam better TNPC la either catal adi mana catal success success is not something to wait for success is not something to wait for comma it is something to it is something to work for it is something to work for Success is not something to wait for, it is something to work for. Okay, success into the wait penny character the lay and up on no work for not correct. Okay, okay, five minutes break at the thing. Balance of the month.
Okay, fine. So next, fifth short story. The unlucky face. The unlucky face written by so written by Yuns D. Sousa. Okay, actually, I read a book where on the Patina Stories of Beer Ball. Stories of Beer Ball. Okay, so other. For a chapter da in the the unlucky face. Okay, so this is the theme. What I have seen is a lesson against superstitious belief. So the third number is called like this. So this is the third one. So this is the So beer ball. What I have seen is a man called Akbar. Akbar. Okay, so Akbar. What is the pair of the sin man? Which empire? Mughal. Okay, so this is the third one. Okay, so this is the Chakbar, a Mughal emperor, really, as a governing. So in the Kada on the Patina, Pongla, Delhi and Adaga, Yana Mughal or capital in Delhi. Okay, governing in so Delhi la or merchant okay or vyabari irkara or peru vandu Hirachand Hirachand endra avaru endha oorla ulla vyabari Delhi merchant okay governing appadi eladalam so in the Delhi merchant pathi or information akbar ku varudhu enna appdin pathina inda Hirachand oda mogathila yaraach oru mulichitinga na avangalukku anik oru naal fulla saapadu kedaikadhu okay appdin oru oru moola nambikai okay irukku inda information endu yaar ku varudhu na akbar ku varudhu Chakbar one day, our Kupanga, our dinner, our Yara, our park loud insulted, cooped or sold our Yara, Hirachanda. So put on the Capra, put on the Capra Nikara, Nidana, then one of the other, and I information are you and Ethereum. You don't know. Our son on our face eater come over there. You got information over the end of Din Patina Rani Kuan, the Wadam Serilla, Wanga, Dinson, Manapoi, Rani Pay Park of Rara, only the Wadam Serilla, and our Kudayo Kandrakar. So on the time line, it's some breakfast time. I think my so first morning I ate. So so one day, eat over there. Eat over there. But that eat over there, very hard to eat. So one day, when the servant took me, I told her, "No, all food went to Anga. I mean, no, manna eat over there. Eat over there. That is all that is there. Food went to that. Or one hour, I ate. So or passy went to eat. So eat over there. What did I do? Put three people in the room. 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 Ma ini kuparan ga, wajib dia kuparan ga, orang anda ni mana, padri ille, orang anda wadang tu seri ille, ni mana panang gula de, lunch sahur ada ni, dinner lah sahur ada ni, na food gara, matre yo, kasaiya matam puding ya, apun orang na, ini nala dana ni, ni ayar mukul tu muncing, kalang kata la, ibu dia ikut ille, apun orang na, ha, yang ni pada ni terdiri, lalat ni orang nak kalau, apun orang na, panjang ni, padri ada tu lantai, na panjang ni, order pot ada ni, na na hira chandi, enggak nala puding ni, na panang ga, tu gula potong ga, ni mana hul, na nama keris ke. Apa nama? Hira Chan lah. Ipa kolo panu perang. Okey, makan dah nak kurta. So Hira Chan ni apa nama? Pora, poider, kemar, rombo, alat itu pora. Naya apa nama? Nama apa? Orang soldier. Orang Hira Chan ni idea kurang. Orang ni apa? Ini kan, nama lalal tiru kanan beri kumuri. Ada itu goreh tiru. Beer ball dah. Nih mande beer ball apa orang? Apa nama? Beer ball apa? Sandi cie orang pesra. Angga jail. Sandi cie pes nanti kapro. Pes ya cie. Ada tenal makan dah nih. Ini kau perang. Makan dah nih apa? Orang tekeh orang orang. Kalas si asa ni apa? Nah, anda mana rupakan? Apun, sorang. Agbar tu sorang. Mana rupakan? Mana itu orang nak sahut dengan apa dah? Ini kau. Awan solte, awalnya pernah orang mukatlah muri itu barar. Ia patra korang. Solte barar. So, barang mau dengan apa? Enna, ya, nak kup tengah. Abi, mana? Ia, saya nak, saya nak kau dengan orang orang pat kelai, saya nak jesse kau dengan pelik cikat naga. Orang orang tiup matang. Ada tu, saya mukat tu pat dengan orang orang sahut dengan ikhlas. Ada marah dengan orang kurut dengan. Ada unme ya, ama ama orang pat dengan orang orang dengan. Yang aku anda sah pada kalau ikhlas mau mukat lalu mulai cedana lada. Seri correct ya. Yang aku amaran dengan aku tu angga. Adik kalang kat lalu orang mukat lalu mulai cedana lada. Okey, apa? Apa? Yang aku tuh kita ni, orang lagi mana fano? Apa? Nona Akbar orang ini dalam orang ke yos cikgu mati ni. Yar orang kita soli kurite de. Ia mana soli kurite rumah yang teri ho. Apa? Nona kupte bir balik so bir balik mana fano? Nona paratar. Nalai vala nama anda tapus ayam orang dengan solte. Anu merchant yang mana fano? Nara ya. 
கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்து அனுப்புறாரு ஸோ இதுக்கு ஃபைனலாக கேட்பாங்க அக்பர் ஃபைனலாக என்ன டிசிஷன் எடுத்தார் மெர்ச்சண்ட்டுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்குறாரு ஃபஸ்ட் டிசிஷன் என்ன டெத் சென்டென்ஸ் புரியுதா எழுதி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி ஏன்னா இந்த லெசன் வந்து கேள்வி வந்து அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க காரி த எலிஃபண்ட் காரி த எலிஃபண்ட் ஓகே ரிட்டன் பை தன் கோபால் முகர்ஜி டிஹெச்ஏஎன் தன் கோபால் முகர்ஜி தன் கோபால் முகர்ஜி ஓகே ஃபைன் கேர்னிங் ஸோ இதில் இந்த ஆத்தர் இருக்கார் இல்லையா ஸோ இந்த ஆத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆத்தரை வந்து இதில் ஜஸ்ட் ஒரு பாய்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இவர் வளர்க்குற அந்த யானைய காரி அப்படின்ற அந்த யானைக்கு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஓல்டு ஒரு குட்டி யானை தான் அது ஓகே இந்த வயசு ரொம்ப முக்கியம் ஆத்தருக்கு எவ்வளோ வயசு ஓகே சாரி இது வந்து ஃபைவ் மந்த்ஸ்னு போட்டுங்க நைன் ஃபைவ் ஓகே ஸோ அவருக்கு ஆத்தருக்கு நைன் இயர்ஸ் ஓல்டு அந்த யானைக்குட்டிக்கு எவ்வளோ வயசு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓல்டு ஓகே கவனிங்க ஸோ எப்போதுமே வந்து இந்த எலிஃபன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒவ்வொரு லைனையும் ஒவ்வொரு எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்டுருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த இந்த எலிஃபண்ட்டையும் இவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காலங்காத்தால் ஓகே காலங்காத்தால் போயிட்டு இந்த காரியை ஒரு ஃபாரஸ்ட்டோட எண்டில் ஒரு ரிவர் இருக்கு ஃபாரஸ்ட்டோட இந்த எண்டில் ஒரு ரிவர் இருக்கு ஓகே இந்த ரிவரில் குளிக்க வச்சுட்டு இந்த ஃபாரஸ்ட்டோட இந்த காரணம் என்ன பண்ணுவாங்க கட்டி வச்சுட்டு இந்த காரிக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இதோட சாப்பாடு என்னென்னா ட்விக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா மர கிளைகள் ஓகே கிட்டி குட்டி குட்டி கிளைகள் இது வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுவோம்னா ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் அதனால தான் அது யானை சரியா ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்விக்ஸ் சாப்பிடும் சரி இவர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த ஆத்தர் போயிட்டு காட்டுக்குள்ளே போய் எடுத்துகிட்டு வருவார் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி யானையை கூட்டு போக மாட்டார் யானை என்ன பண்ணுவார் இந்த ரிவர் பக்கத்தில் அதாவது எண்ட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்டில் ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நியர் ரிவர் அதர்வைஸ் எண்ட் ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஓகே ஸோ அங்கே கட்டி வச்சோம் இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி கட்டி வச்சுட்டு இருக்கும் போது இவர் உள்ளே போய் இந்த ட்விக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது இவருக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்குது ஓகே ஸோ ஏதோ நம்ம காரி தான் கற்றுது ஏதோ நமக்கு பிரச்சனைன்னு போய் பார்க்கும் போது காரி வந்து என்ன ஆகிட்டுனா இங்கே இருக்குது ரிவருக்குள்ளே ஓகே அப்போ இவர் என்ன நினைக்கிறாருனா ஐயோ யா காரி வந்து மாட்டிக்கிச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு எலிஃபண்ட் உள்ளே உளுந்துருச்சு தவறின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறாரு போனதுக்கப்புறம் என்னென்னா போய் நிற்கும் போது அந்த எலிஃபண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னோட ட்ரங்க் இருக்குல்ல தன்னோட தும்பிக்கையால் இவரையும் தூக்கி உள்ளே போடுது ஓகே உள்ளே போடும் போது பார்த்தா உள்ளே அண்டர் ரிவரு கீழே ஒரு கை குழந்தை மிதந்துட்டு இருக்கு உள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ தான் இவருக்கு தெரியுது என்ன பிரச்சனை அந்த கை குழந்தைய காப்பாற்றுறதுக்காக உள்ளே போயிருக்கு அப்படின் போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த குழந்தைய எடுத்து ட கரையில் வைக்கிறார் கரையில் வைக்கும் போது இவர் என்ன பண்ணாருனா வலிக்கிட்டு இவர் உளுந்து உள்ளே உழுந்துட்டார் இப்போ உள்ளே உழுந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் கழுத்தை சுற்றி திடீர்னு ஏதோ வந்து இருக்குது ஓகே அவர் ஃபஸ்ட்டு உடனே என்ன நினச்சாருனா ஐயோ ஐயோ தண்ணியில் ஒரு பாம்பு கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அங்கங்கே இவர் ஏதோ நினச்சிட்றாரு அதெல்லாம் அவங்களே கேள்வியை கேட்டுறாங்க ஓகே ஸோ என்ன நினைக்கிறாரு பாம்பு தான் நம்ம கழுத்து சுற்றிக்கிச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது இல்லை அது ஆக்சுவலாக என்னது யானையோட தும்பிக்கை ஓகே அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தூக்கி வெளியே போகிறார் இதுதான் கதை ஆனால் இதில் இவர் என்ன நினச்சாரு இவர் என்ன பார்த்தார் இவன் வயசு என்ன இது எவ்வளோ பவுண்டு இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேள்வி கேட்டாங்க ஓகே ஒவ்வொரு லைன்லையும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகே சரி கவனம் எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு இது நைன் அதெல்லாம் எழுதிருப்பீங்க ஃபார்ட்டி பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்விக்ஸு நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு சைட்டு போனோன்னா யார் மாட்டிக்கிட்ட தான் நினச்சிக்கிட்டாரு அவர் யானை மாட்டிகிட்ட தான் நினச்சிட்டாரு ஓகே ஸோ இது உள்ளே உழுந்ததுக்கப்புறம் இவர் கழுத்தை சுற்றி என்ன வந்து தான் நினச்சிக்கிட்டாரு ஸ்னேக் பட் ஆக்சுவலி அது என்னது ட்ரங்க் ஓகே தும்பிக்கை ஓகே 
ஸோ ஒரு இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரே ஒரு டயலாக் மட்டும் இருக்கு அதை எழுதிங்க ஹி வுட் ஹி வுட் ஸ்குவில் ஹி வுட் ஸ்குவில் வித் ப்ளஷர் ஹி வுட் ஸ்குவில் வித் ப்ளஷர் இந்த ஹி யார் காரி ஓகே இந்த ஸ்குவில் வித் ப்ளஷர் அப்படின்றது என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் கதை எடுத்தோன்னு சொன்னால் இந்த ரிவர்ல வந்து என்ன பண்ணுவார் போய் குளிப்பாட்டு வர இல்லையா அந்த குளிப்பாட்டும் போது அந்த காது பக்கத்தில் அடி தேய்ச்சி விடும் போது அதில் ஒரு அந்த கூசுது இல்லை அதில் அது மாதிரி ஒரு சவுண்டு கொடுக்குமா அதான் ஸ்குவீல் வித் ப்ளஷர் ஓகேவா இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வென் டூரிங் பாத் டைம் ரெண்டாவது இதோட ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அகெயின் சவுண்ட் ப்ரொடியூசிங் வேர்ட் என்னது ஆனமாட்ட ஃபோபியா நெக்ஸ்ட் புரிஞ்சா இது நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஷார்ட் ஸ்டோரி த கலர்ஃபுல் ஸ்வீட்ஸ் நிதேச்சா ஸோ நெக்ஸ்ட் த கலர்ஃபுல் ஸ்வீட்ஸ் ஸோ கவனிங்க ஸோ இந்த கலர்ஃபுல் ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்றது எங்கே நடக்குதுன்னா விஜயநகர் எம்பயரில் நடக்குது நம்ம ஆல்ரெடி ஹிஸ்ட்ரியில் படித்தோம் இல்லையா விஜயநகர் எம்பயர் கவனிங்க ஸோ விஜயநகர் எம்பியரோட முக்கியமான மன்னர் பேர் என்ன கிருஷ்ண தேவராயர் ஓகே கிருஷ்ண தேவராயர் வந்தாருனாலே அடுத்தது யார் வரப்புறா தெனாலிராமன் ஓகே கவனிங்க ஸோ இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அறிவிக்கிறார் ஓகே என்ன எம்பியர் இது விஜயநகர் எம்பியரில் ஒரு உணவு திருவிழா ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அறிவிக்கிறாரு அறிவிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் அந்த ஃபெஸ்டிவலில் வைக்க போகிற ஃபுட்டு எல்லாமே நீங்கள் தயாரிக்கிற ஒரு வாரம் நடக்க போகுது இந்த திருவிழா மிக பெருசாக எல்லாம் நல்லா பார்க்கவே அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பார்த்தாலே எங்களுக்கு அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ஆசையை தூண்டணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அதான் லெசன் பேரே என்னது கலர்ஃபுல் ஸ்வீட்ஸ் ஓகே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக நல்லா பார்க்குறதுக்கு அருமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஓகே இந்த ஃபுட் ஃபெஸ்டிவலை அறிவித்த நாள்லேருந்து தெனாலிராமன் அவைக்கே வரல கோட்டுக்கே வரல சரியா ஸோ இது என்ன தெனால்ராமனை காணுமே வராமல் இருக்க மாட்டானேன்னு சொல்லிட்டு இந்த தென கிருஷ்ணதேவராயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னோட சோல்ஜர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தெனால்ராமனை கண்டுபிடிச்சி கூட்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்களும் ஊர்லாம் போய் தேடி தேடி பார்க்குறாங்க காணும் இவரை வீட்டிலலாம் போய் பார்க்குறாங்களா திருப்பியும் வந்து சொல்கிறாங்க இது மாதிரி காணும்னு நாங்கள் தேடி பார்த்தோம் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்கிறாரு அடுத்த வாட்டி தெனால்ராமனோட வாங்க சும்மா வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மரண தண்ணை ஓகே சரி இப்போ போய் என்ன பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க தெனால்ராமன் எங்கே இருக்காருனா வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை தெனால்ராமன் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த கோர்ட் வேலை வேணான்னு சொல்லிட்டு தனியாக வந்து ஒரு டை ஷாப் ஆரம்பிச்சிருக்காரு என்ன ஷாப்பு டை ஷாப் கலர் டை ஷாப் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஓகே ஸோ அங்கே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறதுனால என்னால் கோர்ட்டுக்கெலாம் வரதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னோடனே அதெல்லாம் நீங்கள் கூட்டு வர வேண்டியதானே இல்லை இல்லை அவர் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அவர் கைது பண்ணி கூட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஓகே ஸோ கைது பண்ணி கூட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன கோ அரசாங்க வேலையில் இருக்கிற நீ ஒரு ப்ரைவேட்டாக நீ எப்படி இது பண்ணலாம் ஓகே ஃபா ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஓகே எப்படி போகலாம் அதனால என்ன பண்ணுறாரு கூட்டு வந்துட்டு விசாரிக்கிறார் ஓகே நீ ஏன் போனேன் இல்லை இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவேனா எப்போதுமே என்னோடய ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் வீவிங் பண்ணி ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வரத்துக்காக ஏன்னா அரசாங்க பண்ணியில் இருக்கேன் நீங்கள் தான் பிரம்மாண்டமான அரச வைவரை வச்சுருக்கீங்க விஜயநகர் பேரை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு என்னோடய ஷால்லாம் போட்டு போனேன் அதுக்கெலாம் நான் வந்து டை போடுவேன் ஓகே நானே வந்து சாயம் போடுவேன் அதுக்காக சில டைஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுப்பேன் எப்போதுமே ஸ்டாக்குக்கு நீங்கள் எப்போ ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் அறிவிச்சிங்களோ அப்போலேருந்து இந்த டைக்கு வந்து செம்ம டிமாண்டு ஓகே ஏன்னா நீங்கள் தான் கலர்ஃபுல்லாக கேட்டீங்களாமே அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் ட்ரெஸ்ஸுக்கு போடுற டையெல்லாம் தான் அந்த கலருக்கு சாப்பாடுக்கு போடுறாங்க அதனால் செம்ம டிமாண்டுன்றதுனால நல்ல விலைக்கு விற்குதுன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் டை ஷாப் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்றாரு இன்டெரக்டாக அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் கலாய்க்கிறார் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் சாப்பாடு நல்லா இருக்கணும்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்களா அவங்க எல்லா கலரையும் போடுறாங்க எங்கேருந்து வந்து ஏன் டை ஷாப்பில் இருந்தால் வாங்கி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஓகே ஸோ அதுதான் இதோட கதை அங்கே பீர்பால் உணர்த்தினார்ல அதே மாதிரி இங்கே உணர்த்தினார் ஓகே ஃபைன் ஸோ இல்லை ரெண்டே விஷயம் தான் ஒன்று ஸோ மூணு ஒன்று விஜயநகர் எம்பயர் ஃபுட் ஃபெஸ்டிவல் இன்னொரு தெனால் ரமணி என்ன வச்சிருக்காரு டை ஷாப் புரியுதா சொல்லி
ஓகே ஃபைன் புரிஞ்சா இது ஸோ இதோட வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்து லெசன் வைஸ் ஓவர் பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒன் லைனர்ஸாக எழுத போகிறீங்க இது எல்லாமே நீங்கள் புக்கில் தான் பார்க்க போகிறீங்க பட் நீங்கள் தேடி பார்க்குறதுக்கு பதிலாக நான் சிம்பிளாக கிடக்கிறேன்னு சொல்கிறேன் அப்படி எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஆல்ரெடி வந்து போன கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஜேர்னல் டைரி ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா எல்லோரும் ஓகே ஸோ அது சொல்ல வேண்டாம் அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்கிம்மிங் ஸ்கிம்மிங் ஸோ ஸ்கிம்மிங் அப்படின்னா என்னென்னு எழுதிங்க டு ஃபைண்ட் டு ஃபைண்ட் மெயின் ஐடியாஸ் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் to find main ideas of the text alle skimming le ezhudinga it is done before reading the whole text it is done before reading the whole text skimming gives headlines of the passage skimming gives headlines ஆஃப் த பேசேஜ் ஓகே ஒரு பேசேஜ் எடுக்கிறீங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக பேசேஜை படிக்க போகிறது இல்லை மேலே ஓட்டமாக அப்படியே பார்க்குறீங்க எங்கெல்லாம் டபுள் கோட்ஸ் போகிறதுக்கு எங்கே போல்டாக இருக்குது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு ஒரு ஓவர் வியூ பண்ணிங்கன்னா அதான் என்னது ஸ்கிம்மிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்கேனிங் ஸ்கேனிங் டு ஃபைண்ட் டு ஃபைண்ட் கீ வேர்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் கீ வேர்ட்ஸ் again searching information searching information in a passage searching information in a passage scanning is done scanning is done to find the specific informations to find the specific information ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க கொஞ்சம் வேர்ட் பை வேர்டாக படிக்க போகிறீங்க அது படிச்சிங்கன்னா அதான் என்னது ஸ்கேனிங் புரியுதா நெக்ஸ்ட் அப்ரிவேஷன் அப்ரிவேஷன் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அப்ரிவேஷன் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட் வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் or phrase next contraction contraction omitting certain letters omitting certain letters sometimes sometimes ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ் வில் பி டேக்கன் ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று ஒமிட்டிங் சர்டைன் லெட்டர்ஸ் இல்லைனா டுகெதர் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் ஓகே முதல் வார்த்தையும் லாஸ்ட் வார்த்தையும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாக்டர் எழுதுறாங்கல்ல எப்படி எழுதுறாங்க இது என்னது இது ஆக்சுவலா அந்த வார்த்தையோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி லாஸ்ட் லெட்டர் ஆர் ஓகே இஆர் இன்ஜினியர் போடுறாங்களே இஆர் ஸோ இது மாதிரிலாம் போடுறது தான் என்னது கான்ட்ராக்ஷன் ஸோ இதில் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் இருக்குது கான்ட் நம்ம இப்போ கிராமர்லாம் எழுதும் போது எழுதுறோம்னா கான்ட் அதில் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஓ அப்படின்ற வார்த்தையை ஒமிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா கனா கெனாட்னு எழுதலை கான்ட் சிஏஎன் அப்பாஸ்ட் எஃபி போட்டு டி எழுதுறோம்ல ஸோ இதுக்கும் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராக்ஷன் கூட எக்ஸாம்பிள் தான் கான்ட் டோன்ட் இப்போ இப்போ கூட ஒரு வேர்ட் சில இடத்துல இருக்கும் வி ஹேடுன்னு இருக்கும் பட் இப்படி தான் இருக்கும் அது ஓகே ஆனால் படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும் வி ஹேடு ஓகே பட் இது மாதிரி ஒமிட் பண்ணுறது தான் என்னது கான்ட்ராக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஆக்ரனிம் ஆக்ரனிம் யூசிங் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் யூசிங் த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் words or phrases okay you're governing a uh, for example bsnl 
என்ன <laughs> சொல்றேன் next open letter padma next run ons run ons but ninga dictionary la potinga na acronym ku enna nda kaatum abbreviation dhaan kaatum ena acronym is a type of abbreviation run ons okay run ons endradhu enna na rendu sentence irukum ana rendu sentence ku nalla endha or connecting word um irukadhu comma irukadhu full stop irukadhu ஜஸ்ட் அப்படியே எழுதிட்டு போனீங்கன்னா அதான் ரன் ஆன்ஸ் இதெல்லாம் இன்ஃபார்மல் தான் ஃபார்மலாக எழுத முடியாது ஏன்னா நம்ம ஃபுல் ஸ்டாப்பாக கம்மா இப்போ எழுதிங்க ரைட்டிங் டூ சென்டென்ஸ் ரைட்டிங் டூ சென்டென்ஸ் வித்வுட் ஃபுல் ஸ்டாப் வித்வுட் ஃபுல் ஸ்டாப் ஆர் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் ஆர் கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஃபினேஷன்ஸாக பார்த்தோம் இப்போ எல்லா லெசன்ஸ்லேயும் சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஜென்ரல் நாலேஜ் மாதிரி தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க லெசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஒன் லைனர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ வீல் வாஸ் இன்வென்டட் பை வீல் வீல் வாஸ் இன்வென்டட் பை மெசபட்டோமியா மெசபட்டோமியா மெசபட்டோமியானா என்ன நாடு ஈ ராக் வீல் வாஸ் இன்வென்டட் பை மெசபட்டோமியா bracket le iraq okay before 6000 years 6000 varshathukku munadi before 6000 years <coughs> next iron wheel was invented iron wheel was invented 3000 years ago 3000 years ago next first bicycle first bicycle was built using wooden wheels was built using wooden wheels okay next karihala cholan karihala cholan who built kalanai dam who built kalanai dam belongs to sangam age belongs to sangam age had a trade relationship with romans had trade relationship with romans தொர்ஹேரடால் தொர்ஹேரடால் ஸோ அவர் கூட ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போனாங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அப்போ ஆறு பேர் போயிருக்காங்க கொண்டக்கி எக்ஸ்பெடிஷன் அப்படின்றது ஓகே இது வந்து நூற்றி ஒரு நாள் கடலில் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஆய்வு ஒன் நாட் ஒன் டேஸ் கடலில் சுற்றிட்டே இருந்தாங்க போட்டில் எந்த ஏரியாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்கா 
சவுத் அமெரிக்கா ஓகே நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிக்கி எக்ஸ்பிடிஷன் பிளாஸ்டிக்கி எக்ஸ்பிடிஷன் இப்போ இது பண்ணது டூ தௌசண்ட் நைனில் டூ தௌசண்ட் நைன் இது எங்கே பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் ஓஷனில் பசிபிக் ஓஷன் ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பசிபிக் ஓஷனில் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் அதாவது இந்த எக்ஸ்பெடிஷன் மீன்ஸ் ஒரு ஆய்வு ஓகே போட்டில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த போட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதில் பண்ணாங்கன்னா யூஸ்டு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸில் ஓகே போட் மேட் அப் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் ஓகே ஃபை நெக்ஸ்ட் ஐ ஹோப் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட சிக்ஸ்த் புக்கில் உள்ள ஃபேமஸ் கோட்ஸ் அதான் நம்ம லெசனுக்குள்ளே உள்ள ஃபேமஸ் கோட்ஸ் பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இது புக்கில் எங்கேயாச்சும் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்க மிஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபேமஸ் கோட்ஸ் எழுதிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் கோட்ஸ் இட் ரெயின்ஸ் இட் ரெயின்ஸ் because there are some good people it rains because there are some good people in that place in that place but it benefits but it benefits everyone <coughs> everyone who live there everyone who live there etrupi sol check paninga it rains because there are some good people in that place but in it benefits everyone who lives there okay sonnade very good avayar next good friends are like good books good friends are like good books they always make one happy they always make one happy ke innoni seidhirudinga a good friend a good friend stops one stops one from doing harm from doing harm okay so rendu time sonnade thiruvalluvar a good friend stops one stops one from doing harm doing harm so rendu time solrathu thiruvalluvar okay next everyone wants to pass see idu ungalukagave eludapatta or dialogue everyone wants to pass but nobody wants to read everyone wants to pass but nobody wants to read okay adhe adhiley adutha dialogue idu idu ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கே சொன்னது எவ்ரி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு கோ டு ஹெவன் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு கோ டு ஹெவன் பட் நோ படி வாண்ட்ஸ் டு டை பட் நோ படி வாண்ட்ஸ் டு டை ஓகே சொன்னது அஸ்வின் ஆதித்யா அஸ்வின் ஆதித்யா ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு சிலபஸில் இருக்கிறது இது ரொம்ப ஓல்டு புக்கில் இருந்தால் ஒரு அதாவது ஆக்சுவலாக செவன்த் புக்கில் வரது 
அது வந்து இப்போ உள்ள புக்லேருந்து தூக்கிட்டாங்க ஸோ அடுத்த நம்ம கிளாஸில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அந்த ரெண்டு லெசனுமே வந்து உங்களுக்கு உங்களோட சிலபஸில் இருக்குது அதனால் எழுதிங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் கிரீடி கோவிந்த் கிரீடி கோவிந்த் சிக்ஸ்த் ஓவர் ஓகே சிக்ஸ்த் ஓவர் இப்போ நம்ம சில லெசன்ஸ் சிலபஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிற சில லெசன்ஸ்குள்ளே போகிறோம் கிரீடி கோவிந்த் ஓகே கவனிங் ஸோ இந்த கோவிந்த் அப்படின்றவர் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிச் மேன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோஸ்டல் சிட்டியில் வாழ்கிறாரு ஓகே ஒரு கடற்கரை ஓரத்தில் இருக்கிற ஒரு நகரம் ஓகே அதுக்காக கடற்கரை பக்கத்துலேயே வாழல கடற்கரை ஒட்டி இருக்கிற ஒரு நகரத்தில் இப்போ சென்னைன்றது என்ன ஒரு கோஸ்டல் சிட்டி இல்லையா ஸோ இது மாதிரி ஒரு கோஸ்டல் சிட்டியில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு ஓகே சரி ஒரு வீட்டில் இப்போ உங்கள் வீட்டிலலாம் கடைக்கு அனுப்புகிற மாதிரி இவங்க வீட்லேயும் வந்து தேங்காய் சட்னி அரைக்கணும் தேங்காய் வாங்கிட்டு வந்து அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஓகே அதான் கதை ஓகே ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு என்ன வாங்க போகிறாரு ஒரு கோக் நட் வாங்கிறதுக்காக போகிறார் ஓகே ஸோ வாங்கிறதுக்காக போகும்போது அந்த கடைக்காரர் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு தேங்காய் ஏழு ரூபான்னு சொல்கிறான் நம்ம வீட்டில் அதுக்கு மேலே சொல்கிறான் நம்மளே அமைதியாக வாங்கிட்டு வரோம் அந்த ஏழு ரூபான்னு சொல்கிறோம் அது என்ன சொல்கிறேன் ஏழு ரூபாலாம் தர முடியாது நான் வந்து அஞ்சு ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு நீ வாங்கணுன்னா ஒன்று ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகணும்னா அங்கே ஒரு கடை இருக்குது அங்கே என்ன ரேட்டுக்கு தராங்க அஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இவன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறான் ஓகே ஓ காசாச்சு மிச்சப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து போகிறோம் நடந்து போனதுக்கப்புறம் அங்கே கேட்குறான் எவ்வளோன்னு கேட்குறான் அவங்க அஞ்சு ரூபா தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்திருக்கேன்ல ஒரு பாவப்பட்டு ஒரு மூன்று ரூபாய்க்கு கூட அப்படின்னு அது ஒன்று சிம்பிள் தம்பி ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளிப்போ அங்கே ஒரு கடையில் மூன்று ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அங்கே போகிறான் அங்கே போய் மூன்று ரூபா இல்லை இல்லை நான் அங்கேருந்து நடந்து வந்திருக்கிறேன் ரெண்டு கிலோமீட்டரு எனக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரூபாய் கொடு ரெண்டு ரெண்டு ரூபா குறைச்சிட்டு வர்றாரு ஒரு ரூபாய் கொடுனோன்னே நீ ஒன்று பண்ணு பீச்சுக்கு போ அங்கே தான் கோகனட் ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே போனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரூபாய்க்கே தருவாங்க சொன்னோன்னா என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பீச்சுக்கு போகிறாரு போனோன்னா ஒரு ரூபா அப்படின்னா அவங்களும் ஒரு ரூபாய்க்கு தான் தரேன் ஒரு ரூபாவா இது வரைக்கும் தென்னை மரம் இதுலேருந்து நீ பறிச்சு இங்கே கீழே உட்காந்து விற்றுக்கிட்டு இருக்க இதுக்கு ஒரு ரூபாவா நீ என்ன பண்ணுற ஒரு ஐம்பது பைசா வாங்கிக்க சார் உங்களுக்கு சூப்பர் ஐடியா சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் தென்னை மரம் ஏறி நீங்களே பறிச்சு இங்கே ஐம்பது பைசா கூட செலவு கிடையாது உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏறுறார் ஏறுறதுக்கு அப்புறம் ஏறுனா அது பிடிச்சிக்கிறாரு ஓகே அது பிடிச்சிட்டு பறிக்கும் போது அதோட சேர்ந்து இவரும் விழுந்துடுறாரு நான் தூங்கிட்டேன் ஓகே இப்போ அவர் கே கோகனட் என்ன ஃப்ரீயாக தான் கிடச்சிது பட்டு என்ன கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் காயங்கள் ஓகே இப்போ எழுதிங்க ஸோ இதில் இதெல்லாம் கேட்க போகிறது இல்லை இதில் முக்கியமாக கேட்க போகிறது ஒரே ஒரு தான் இந்த டோட்டல் ஜேர்னிலையும் அவர் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு டைலாக் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு அந்த டைலாக் எழுதிங்க மணி இஸ் ப்ரீஷியஸ் மணி இஸ் ப்ரீஷியஸ் ஐ டோன்ட் மைண்ட் I don't mind walking a mile walking a mile to save a rupee to save a rupee the money is precious I don't mind walking a mile to save a rupee fine so next lesson Swami and the sum so written by RK Narayanan again again so the RK Narayanan eludina or famous book per Malgudi days okay adula orla or chapter da சுவாமி அந்த சம் மால்குடி டேஸ்ன்ற புக்கில் இருக்கிற ஒரு சாப்டர் தான் ஆர் கே சாரி சுவாமி அந்த சம் ஓகே கவனி சரி இந்த கேரக்டரோட ஹீரோ சுவாமிநாதன் கவனிச்சிங்க அப்படி எழுதுக்கலாம் ஓகே இந்த சுவாமிநாதன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் எப்படி வீக்லி வீக்லி டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க டெஸ்ட் கட் அடிச்சிடுறீங்கல்ல ஓகே அதே மாதிரி ஒரு என்ன பண்ணுறாரு அன்றைக்கி டெஸ்ட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கட் அடிச்சிட்டார் ஓகே டெஸ்ட் எழுதாமல் வீட்டில் லீவ் போட்டார் ஓகே ஸோ வீட்டில் அணிக்குன்னு பார்த்து அவரோட தலையெழுத்து அவங்க அப்பாவுக்கும் லீவு ஓகே அவங்க அப்பாவும் அதுமாதிரி வேலைக்கு போக கஷ்டப்பட்டு லீவ் போட்டார் போல இருக்கு சரி இப்போ அவங்க அப்பாவுக்கும் லீவா சரி இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா சுவாமிநாதன்ட்டு நீ என்ன ஏன் லீவ் போட்டேன்னு ஒரே கேள்வி கேட்டு ஆசை பண்ணிட்டே இருக்காரு சரி நான் என்ன பண்ணுறேன் உனக்கு நீ விளாட போகலாம் லீவ் போட்டேன் நீ விளாட போகலாம் 
ஆனால் எனக்கு ஒன்றே ஒன்று நான் ஒரே ஒரு சிம்பிள் சம்மு தரேன் அதான் சம் ஓகே இந்த சிம்பிள் சம் தரேன் அந்த சம்மை நீ என்ன பண்ண போகிற சால்வ் பண்ணி என்கிட்ட சொல் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒன்றை நீ விளையாடுறதுக்கு அனுப்புகிறேன் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா ராம்னு ஒருத்தர் ஓகே அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு மாம்பழம் விற்கிறார் மாம்பழ வியாபாரி ஓகே அவர் எப்படி மாம்பழம் விற்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மேங்கோ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் எவ்வளோ விற்கிறாரு பத்து மேங்கோ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் இப்போ அவர்கிட்ட கிருஷ்ணான்னு ஒருத்தர் மேங்கோ வாங்கிறதுக்கு வரார் ஓகே இந்த கிருஷ்ணா மேங்கோ வாங்க வரவருக்கு நாலு மேங்கோ தான் வேணும் அப்போ அவர் எவ்வளோ காசு கொடுப்பார் இதான் கேள்வி நல்லா கவனிச்சிங்க பத்து மேங்கோ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு கிருஷ்ணாவுக்கு எத்தனை மேங்கோ வேணும் நாலு மேங்கோ வேணும் இதுக்கு எவ்வளோ ரேட்டு கொடுப்பாருன்றது தான் கேள்வி ஓகே சரி இப்போ வந்து சுவாமி வந்து யோசிக்கிறான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறான் அப்பா கிட்ட முதல்ல அது வந்து மேங்கோன்னு சொன்னீங்களே அது மாங்காவா இல்லை மாம்பழமா ஏன்னா அது ஒரு விட மாங்காவாக இருந்துச்சுன்னா இவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்துலாம் நான் வாங்க மாட்டேன் நான் லூஸ் போயிடலாம் அது நிஜமாக மாம்பழமாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வாங்குறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சம்ம சொல்லணுன்னோடனே இவன் யோசிக்கணும் அது எப்படி மாங்காவா மாம்பழமானு தெரியாமல் நான் எப்படி வாங்குறது அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இது சம்ம ஆனால் அவன் இப்படி யோசிக்கிறான் யோசிச்சனா அவனுக்கு சில யோசனைலாம் வருது இந்த ராம் மேலே அவனுக்கு ஒரே வெறுப்பு வருது ஏன் இப்படி ஒரு டஃப்பான கால்குலேஷனில் விற்கிறான் பத்து பழம் பத்து ரூபான்னு விற்றுருந்தா ஒன்று ஒரு ரூபான்னு விற்று இவன் ஏன் இவ்வளோ டஃப்பாக விற்கிறான் ஒருவேளை இந்த ராம் வந்து சங்கராக இருப்பான் போல இருக்குது சங்கருன்றவன் அவன் கிளாஸோட டாப்பர் இந்த சங்கர் பையன் மாதிரி இருப்பான் போல இருக்குது இந்த ராம் ஓவராக யோசிக்கிறான் ஆனால் இந்த கிருஷ்ணா பாவம் நம்மளோட சாமியல் மாதிரி சாமியல் யாருன்னா இவனோட ஃப்ரெண்டு இவனை மாதிரி அவனும் மக்க பையன் சரியா இந்த கிருஷ்ணாவன் யாரோட கம்பேர் பண்ணுறான் சாமியல் ஓகே இந்த சாமியல் வந்து இவங்களாம் என்னென்னு கூப்பிடுவாங்கன்னா பி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க பட்டாணி ஏன்னா அவன் வந்து கொஞ்சம் குள்ளமாக இருப்பான் ஓகே யார் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க யாரை பட்டாணின்னு கூப்பிட்றாங்க இந்த சாமியல் சாமியல் வந்து யார மாதிரி சாமியல் வந்து யாரோட ஃப்ரெண்டு சுவாமியோட யார் வந்து கிளாஸ் டாப்பர் சங்கர் ஓகே சரி ஃபைன் எல்லாம் இந்த டிஸ்கஷன்லாம் கஷ்டமாக போட்டு அவன் ரொம்ப தலையை பிச்சுக்கிட்டு கடைசியாக வந்து அப்பா சொல்கிறதை கேட்டு கடைசியாக ஆன்சர் என்ன சொல்கிறான் சிக்ஸ் ருபீஸ் அப்படின்னு கரெக்டான ஆன்சராக அப்பா சொல்ல வைக்கிறாங்க ஓகே இந்த இந்த கதையெல்லாம் தேவையில்லை பட் நம்மளுக்கு தேவை சாமிநாதனா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ ராமன் யாரோட கம்பேர் பண்ணுறான் சங்கர் கிருஷ்ணாவை யாரோட கம்பேர் பண்ணுறான் சாமியல் ஆ எழுதிங்க ஓகே ஃபைன் கவனிச்சிங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் நான் இப்போ உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் பட் அவர் எழுதியிருக்கும் போது புக்கில் மால்குடி டைஸில் எழுதிக்கிறது ஃபிஃப்டீன் அன்னாஸ் ஓகே ஏ டபுள் என் ஏஎஸ் அப்படின்னா பதினஞ்சு பைசான்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ பைசாக்கு அப்போ பேர் தான் அன்னாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டைலாக் எழுதிங்க ஐ ஸ்டெப்டு இன் டூ ஐ ஸ்டெப்டு இன் டூ ஃபியர்ஃபுல் fearful maze i stepped into a fearful maze adha or puzzle okay or kadumiyana or puzzle ku la na enna panikitta maatikitta edha vandu fearful maze nu solraaru in the sum okay next you seem to be an <coughs> you seem to be an extraordinary idiot you seem to be an extraordinary idiot yaar yara paath solra father yara paath swami okay okay next next or famous quotes arithmetic is arithmetic is numbers arithmetic is numbers you squeeze you squeeze from your head arithmetic is numbers you squeeze from your head to your hand 
to your hand to your pencil to your pencil to your paper to your paper till you till you get the answer get the answer so in the dialogue sonna avaru board la ezhudirukka paarenga karl sandberg karl sandberg abindra avaru dhaan idha sonnathu sorry next next again namma konjam syllabus wise sir important lessons dhaan paaka porom ipo nam paaka porudhu part b அவர் அதில் உங்களுக்கு சிலபஸ் படி ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று செல்ஃபி ஜாயின் இன்னொன்று மாடர்ன் மில்லினர் பட் உங்கள் புக்கில் அவர் எழுதப்பட்ட மூணாவது ஸ்டோரியும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுவும் அதில் தான் அடங்கும் புரியுதா ஸோ அதையும் தான் நம்ம படிக்கணும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது இல்லாததுலேருந்து போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு காட் ஸ்னீசிங் காட் ஸ்னீசிங் தும்பல் காட் ஸ்னீசிங் ஸோ ரிட்டன் பை கண்டிப்பாக என்னது ஆஸ்கர் வைல்ட் ஆஸ்கர் வைல்டை பற்றி நம்ம தனியாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதை நம்ம அப்புறமா தனியாக படிப்போம் இப்போதைக்கு அவர் எழுதின அந்த ஸ்டோரியை பற்றி படிப்போம் ஓகே ஜானி ஸோ இந்த ஸ்டோரியோட ஹீரோ பேர் ஹப்பட் கவனிச்சிங்க அப்புறம் எழுதலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சிலபஸில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இவரோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ ஹப்பட் அப்படின்றவர் கவனிங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் ஸோ இவர் இவர் இவருக்கு ஒரு சொந்தமாக ஒரு ஹார்ஸ் இருக்குது அந்த ஹார்ஸில் ஒரு தெருவில் போயிட்டுருக்காரு ஓகே அந்த தெரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமைதியான தெருவாக இருக்குது ரொம்ப யாரும் ஆள் நட மாட்டமே இல்லை அப்போ ஒரு மூணு திருடர்கள் ஓகே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்பட்டை செம்மையாக அடிச்சுட்டு இந்த ஹார்ஸை இவர்கிட்ட வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே இந்த ஹார்ஸை எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க கவனிங்க ஸோ இந்த ஹப்பட்டுக்கு ரொம்ப அடிபட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அவருக்கு திடீர்னு ஏதாவது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவைப்படுது ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் தேவைப்படுது அதனால என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் அப்படியே லிம்ப பண்ணி நோண்டிக்கிட்டே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அந்த இடத்துக்கு பேர் பிளாட்டியன் மேன்ஷன் இப்போ பிளாட்டியன் மேன்ஷன்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பேலஸ் லைக் ஹோம்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அந்த இடத்துக்கு பிளாட்டியல் ஓகே எல் ஓகே பிளாட்டியல் மேன்ஷன் ஸோ அங்கே போகிறார் ஓகே அங்கே போனால் உள்ள போய் கதவு தரலான்னு பாக்குறாரு கதவு திறந்துருக்கு ஓகே திறந்து இந்த கதவு அப்படி திறந்து பாக்குறான் இந்த மூணு தீஃப் இருக்காங்கல்ல இந்த மூணு தீஃப் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு கபோர்ட் இருக்கு அந்த கபோர்ட்ல இவங்க மூணு பேரும் உள்ள போய் ஒழிஞ்சிக்கிறான் அப்புறம் தான் திரும்பி பார்த்தா இந்த ஃபேமிலி இந்த மேன்ஷன்ல இருக்கிற ஃபேமிலி எல்லாம் வெளியே ஒரு மாதிரி புகையா இருக்கு அங்க போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா ஆக்சுவலா இந்த தீஃப் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வெளியில ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூசிங் மாதிரி ஒரு பாம் மாதிரி சின்னதாக வெடிக்க வச்சுட்டு அவனோட கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் இந்த பக்கம் திருப்பிட்டு இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூணு திருடர்களும் உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு நைட்டு பொறுமையாக திருடுறதுக்காக அங்கேயே ஒழிஞ்சிருக்காங்க சரியா இப்போ இந்த வராங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் அந்த ஃபேமிலி ஆக்சுவலாக யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஓல்டு மேன் அவட ஒய்ஃப் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஆனால் இன்னைக்கு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன்றதுனால அவங்களோட சன் டாட்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பட் அங்கே வீட்டில் யார் இருக்கா ஆக்சுவலாக ஓல்டு மேன் அண்ட் ஒய்ஃப் இந்த ஹப்பட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது ஓகே ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது வீட்டுக்குள்ளேயே அந்த படிக்கட்டுக்கு உள்ளே போய் இவன் ஒழிஞ்சிக்கிறான் ஹப்பட் ஸோ நல்லா கவனிச்சு ஸ்டேர் கேஸ் கீழே ஒழிஞ்சிக்கிட்டது யார் ஹபட் கபோர்டில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டது தீஃப் இவங்க இந்த ஃபேமிலி வரும்போது திடீர்னு இவன் என்ன பண்ணுறான் அவங்க முன்னாடி குதிக்கிறான் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி குதிக்கிறான் குதிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா ஹபர்ட்டை திருடன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ இது கேள்வி கேட்பாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஹபர்ட் என்ன நினச்சாங்க திருடன்னு நினச்சிட்டாங்களா பட் ஹபர்ட் அவனோட ஸ்டோரியை சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த கதையை சொல்லலை அவனுக்கு நடந்த கதையை மட்டும் சொல்கிறான் சொன்னதுக்கப்புறம் இதை முதல்ல நம்பினது யாருன்னா ஓல்டு மேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் நம்புறா 
ஓல்டு மேன் நம்பிட்டு இவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க யாருக்கு அப்பட்டு ஸோ அப்பட் என்ன பண்ணுறா பொறுமையாக யோசிக்கிறாரு என்ன பண்ணலாம் எப்படி இதை நம்ம கண்டுபிடி இவங்கள்ட்ட சொல்லணுமே அலர்ட் பண்ணணுமே என்னோன்னா சாப்பிட்டே அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது என்ன பண்ணுறது இந்த ஓல்டு மேன் ஒரு ஸ்னஃப் பாக்ஸ் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா நம்மளாம் பார்த்துருப்போம் சில பேர் வச்சுருப்பாங்களே இந்த மூக்கு பொடின்றுவாங்கள்ல அது வச்சுருக்காரு இந்த ஸ்னஃப் பாக்ஸை கொடுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு மேஜிக் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அப்படின்றாரு என்ன பண்ணுறாரு கொண்டு போய் இந்த கபோர்டில் கொஞ்சம் தெளிக்கிறார் ஓகே உள்ளேருந்து என்ன வருது ஸ்னீஸ் சவுண்டு வருது ஸோ நிஜமாலே மேஜிக்னு வா வெரி குட் வெரி குட்னா இவன் என்ன பண்ணுறான் மொத்தமாக கொட்டுறான் கொட்டினி எக்கச்சக்கமாக தும்பல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ன தெரியுது உள்ளே யாரோ ஒளிஞ்சிருக்காங்கன்னோடனே என்ன பண்ணால் அதுக்கப்புறம் அவங்கள மூணு பேரையும் பிடிச்சி போலீஸில் கொடுத்துட்டு இவனோட ஹார்ஸை திருப்பியும் ஹபர்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க இதுவும் கேள்வி ஹார்ஸு ஹபர்ட்டுக்கு திருப்பியும் கிடச்சிருச்சு புரியுதா ஸோ எழுதி ஸோ இது எங்கே ஒளிஞ்சிருந்தாங்க யார் யாரும் எங்கே ஒளிஞ்சிருந்தாங்க அதை கரெக்டாக எழுதி ஸோ இந்த லெசனோட தீம் எழுதிங்க எழுதலாமா விஸ்டம் டிட் நாட் விஸ்டம் டிட் நாட் சீக் விஸ்டம் டிட் நாட் சீக் ஒன்லி த ஏஜ் ஒன்லி த ஏஜ் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப் டு எக்ஸ்பிரஸ் இட் செல்ஃப் Okay. Wisdom did not seek only the aged to express itself. Fine. So next. Did you get it? Next story. Okay. So the modern millionaire. Modern millionaire. கவனிங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் லெசன் ஸோ ரிட்டன் பை அகேன் யார் ஆஸ்கர் வை சரி ஸோ இதில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க கவனிச்சிங்க அப்புறமா பொறுமையாக எழுதலாம் ஓகே போர்டில் தான் இருக்க போகுது ஸோ ஹீரோ பேர் ஹக் எரிஸ்கின் ஸோ சலமா அவர் என்னென்னு கூப்பிட்றாங்கன்னா ஹகி அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க ஓகே ஸோ இவர் வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க ஸோ இந்த ஹக் எரிஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கூட கேள்வி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கேட்பாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து ப்ரௌன் ஹேர் கிரே ஐஸ் ஓகே கிரே கலரில் ஐஸ் இருக்குது ப்ரௌன் ஹேராக இருக்குது ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க ரொம்ப நல்லவர் நிறைய படிச்சிருக்காரு ஓகே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அவர் பேசுகிறதுக்காகவே அவர்கிட்ட அவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறதுக்கே அவருக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஓகே பட் அவருக்கு ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அவருக்கு என்ன கிடையாதுன்னா வேலை கிடையாது ஓகே வேலை கிடையாது ஸோ வேலை கிடையாதுனாலும் அது இருக்கும் அதுதான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ அவர் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணு பேர் என்னென்னா லாரா மெர்டன் ஓகே இந்த லாரா மெர்டன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்டையர்டு கலானலோட பொண்ணு ஓகே ஒரு ரிட்டையர்டு கலானலோட பொண்ணு தான் யார் லாரா மெர்டன் ஓகே ஸோ அந்த லாரா மெர்டன் அகரி அகியை வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போது கேள்வி என்னென்னா கலனலுக்கு அகிய பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே பிடிக்கல இல்லை ஓகே நம்ம படம் வில்லன்கள்லாம் இல்லை அவர் பிடிச்சிச்சு அவருக்கு பிடிச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறாரு என்னென்னா உன்னோட சொந்த உழைப்பில் பத்தாயிரம் பவுண்ட்ஸ் நீ என்ன பண்ணுவோம் சம்பாதிச்சிட்டு எப்போ வரியோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரியா ஸோ அகிய என்ன பண்ணுறாரு ஸோ வேலையை தேடி என்ன பண்ணுறாருன்னா போயிட்டுருக்காரு எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலண்ட் பார்க் அப்படின்ற ஏரியாவை நோக்கி போகிறாரு எங்கே போகிறாரு எந்த இடத்துக்கு போகிறாரு ஹாலண்ட் பார்க் ஓகே இந்த போகிற வழியில் தன்னோட ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போகிறாரு அவர் ஃப்ரெண்டு பேர் ஆலன் ட்ரவர் 
ஓகே இந்த ஆலன் ட்ரவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் பியர்ட் இருக்கும் இந்த கலர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அவரோட தாடி எப்படி இருக்கும் ரெட் பியர்டாக இருக்குது ஓகே அப்படிதா ஸோ இந்த ஆலன் ட்ரவர்ன்ற அவர் வந்து என்ன வேலை பார்க்குறதுனா பெயிண்டர் ஓகே ஸோ இந்த ஆலன் ட்ரவரோட வீட்டுக்கு போகும்போது ஆலன் ட்ரவர் ஒரு பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் என்ன பெயிண்ட் பண்ணுறான்னு பார்த்தா ஒரு ஓல்டு பெக்கர் ஓகே ஸோ இந்த ஓல்டு பெக்கராக ஒரு மாடல் அங்கே இருக்கார் அந்த பெக்கரை பார்த்துட்டே அவர் ட்ரவர் என்ன பண்ணுறாருனா பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஓகே ஸோ பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ட்ரவர்கிட்ட போய் இது மாதிரி இந்த கண்டிஷன்லாம் சொல்லிட்டு இவர் திடீர்னு பார்க்குறாரு ஒருவேளை இந்த ஒரு ஒரு கார்த்தி படம் ஒன்று வரும் ஓகே இந்த பெயிண்டிங்லாம் நிறையா காசு வருதுன்னு அவர் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவார் ஓகே தோலான ஒரு படம் ஓகே அதே மாதிரி ஒன்றும் யோசிக்கிறாரு பெயிண்டிங் நிறையா காசு கிடைக்குமோ நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுவோமான்னு சொல்லிட்டு ட்ரைவர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன யோசிக்கிறாரு பெயிண்ட் பண்ணுறத விட அட்லீஸ்ட் மாடலாக இருப்போம் நம்ம தான் அழகாக இருக்குமே ஓகே ஒன்று இப்போ என்ன கேட்குறாரு இந்த மாடலாக இருக்காங்கல்ல இந்த மாடல்ஸுக்கு எவ்வளோ ரேட் என்ன அவங்களோட சம்பளம் என்னன்னோன்னு அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஷில்லிங் பெர் ஹவர் ஓகே ஷில்லிங் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஒன் பவுண்டு ஒரு ஹவருக்கு ஒன் பவுண்டு எவ்வளோ தேவைங்க ஒன் ஹவருக்கு ஒன் பவுண்டு சரி உனக்கு எவ்வளோ தருவாங்க பெயிண்ட் பண்ணுறதுல உனக்கு எனக்கு ஒரு பெயிண்டிங்க்கு டோட்டலாக ஒரு பெயிண்டிங் முடித்தா எனக்கு டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இவன் யோசிக்கிறான் டூ தௌசண்ட் ஓகே ஒரு அஞ்சு பெயிண்டிங் பண்ணால் டென் தௌசண்ட் பவுண்ட் கிடச்சிடும்னு இவன் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது ட்ரெவரை வந்து ட்ரெவரோட சர்வெண்ட் வந்து கூப்பிட்றாரு எது கூப்பிட்றாருனா உங்களை பார்க்குறதுக்காக ஃப்ரேம் மேக்கர் வந்திருக்காரு ஓகே ஏன்னா பெயிண்ட் பண்ணிவிடுவார் இந்த பெயிண்டிங்கை சுற்றி ஃப்ரேம் பண்ணணும்ல அந்த ஃப்ரேம் மேக்கர் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காருன்னு ட்ரெவரோட சர்வெண்ட் வர்றாரு ஸோ ட்ரெவர் என்ன சொல்கிறாருனா அக்கிட்ட நீ வெயிட் பண்ணு கிளம்பிடாத நான் அது போய் ஃப்ரேம் மேக்கரை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னோன்னு அவர் போகிற கேப்பில் இந்த மாடல் என்ன பண்ணுறார் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ரொம்ப நேரம் நின்றுகிட்டே இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் ஒரு உட்டன் பெஞ்ச் இருக்குது அந்த பெஞ்சில் உட்காடுறாரு அவர் போட்டிருக்க கோட் கிழிஞ்சி போன கண்டிப்பாக பெகர் ஒரு கிழிஞ்சி போன கோட் போட்டுவா அந்த கோட்டோட கலரும் ப்ரௌன் தான் ப்ரௌன் ஹேட் கோட்டு ப்ரௌன் கலர் ஓகே ப்ரௌன் கலரில் போட்டிருக்காரு ஸோ இப்போ இவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த அங்கே என்ன பண்ணுறான் இந்த பெகரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது கிழிஞ்சி போன கோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவன் என்ன பண்ணுறான் கையில் பார்க்குறான் இவன்ட்ட வந்து காப்பரும் சாவரினும் இருக்குது ஓகே காப்பர் சாவரின் இதெல்லாம் வந்து டைப் ஆஃப் காயின்ஸ் ஓகே ஸோ காப்பர் சாவரின் இருக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் காயின்ஸ் வந்து அவனுக்கு சாவரின்ஸு சில கா சாவரின் காயின்ஸு அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரைவர் வந்தோன்னே பேசிட்டு கிளம்பிடுறான் அடுத்த நாள் திருப்பியும் ட்ரைவரை பார்க்குறதுக்கு வரோம் யார் வரா அக்கி திருப்பி ஃப்ரெண்டில் அடுத்த நாள் பார்க்க வரும்போது ட்ரைவர் என்ன சொல்கிறான் நீ நேற்று போனதுக்கப்புறம் அந்த மாடல் பார்த்தல அவர் ஒன்னையே பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தார் ஏன் ஒன்னையே பற்றி கேட்டுகிட்டே இருந்தார்னு தெரில நானும் வந்து அதுக்கப்புறம் உன்னோட ஒட்டுமொத்த காதல் கதையும் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அகுக்கு வந்து செம்ம கோபம் ஓகே இது உங்களுக்கு சொல்லுப்பாங்க ரெட் ஃபேஸ்டு ஓகே ரெண்டு இடத்துல ரெட் கலர் வருது ஓகே ரெட் பியர்டு இங்கே ரெட் ஃபேஸ்டு முகலாம் செவந்துருச்சு எதனால் எதில் தேவையில்லாமல் என் கதையை போய் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஓகே ஆ சொல்லணே நீ என்ன அவர் என்ன சார் அவ்வளோ சீப்பாக நினச்சிட்டே அவர் யார் தெரியுமா ஒட்டுமொத்த யூரோப்போட நம்பர் ஒன் பணக்காரர் அவர் தான் ஓகே ஸோ அவர் பேர் வந்து பாரன் ஹாஸ்பர்க் ஓகே ஸோ அவர் தான் வந்து யூரோப்போட பெரிய பணக்காரர் அவர் தான் பேரன் ஹாஸ்பர்க் அப்படின்றவர் அப்படியா அது தெரியாமல் அவருக்கு நான் பிச்சை போட்டேன் அப்படின்னோடனே இவனா சொல்கிறான் ஓ இவன் சிரி உடனே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சோன்னா ட்ரைவர் என்ன ஆயிடுறான்னா செம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே சோஃபாவில் விழுந்துட்டு எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது அவர் ஏன் தெரியுமா அவனை பற்றி கேட்டே இருந்தார் நீ அவருக்கு பணம் கொடுத்தல அந்த பணத்தை அவர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுவார் அதில் லாபம் கிடைக்கும்ல அதை உனக்கு கொடுக்கணும் அதனால தான் உன்னை பற்றி கேட்டிருக்காரு அப்படின்னோன்னே ஐயோ இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேமேன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் வீட்டுக்கு இது ரெண்டாவது நாள் ஸ்டோரி அடுத்தது மூணாவது நாள் ஹக் வந்து என்ன பண்ணுறான் வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான் அப்போ ஹக்கை பார்க்குறதுக்கு ஹக்கோட சர்வெண்ட் வரான் அவனோட சர்வெண்ட் வந்து உங்களை பார்க்குறதுக்கு யாரோ வந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு லெட்ரு கொடுக்குறான் ஓகே அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா பேரன் ஹாஸ்பர்க்னு எழுதியிருக்கு ஐயோ அவர் தான் வந்துட்டாரோன்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமாக வரான் வந்தால் பேரன் ஹாஸ்பர்க்கோட சர்வெண்ட் அங்கே நிற்கிறான் நல்லா கவனிங்க மூணு பேரோட
இதா சரி இதான் ஸ்டோரி ஓகே இப்போ நான் எழுதிங்க இது இப்போ எழுதுதான் பெரிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒருத்தராக டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிங்க முதல்ல ஹக்கியோட வாழ்க்கையை முடிச்சுருங்க எழுதிருக்கீங்களா <coughs> ஸோ கலனலுக்கு ஹக்க பிடிச்சிருந்துச்சா பிடிக்கலையா பிடிச்சிச்சு ஓகே கலனல் வாஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹக்கி ஓகே ஸோ என்ன கண்டிஷன் போடுறாரு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் ஓகே ஸோ எங்கே கிளம்பி போகிறாரு ஹால் அண்ட் பார்க் ஓகே எப்போன்னா காலில் தான் நான் எல்லா ஸ்டோரியுமே காலில் தான் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் கேட்க கேள்வி இல்லைன்னு அடுத்தது அதுக்கும் போயிடலாம் சொல்ல முடியாது ஓகே டூரிங் மார்னிங் ஹி வென்ட் டு ஹால் அண்ட் பார்க் புக்லயே கொடுத்திருக்கோம் சொல்லுங்க மாடல் எதுக்கான மாடலா இருக்காரு ஓல்டு பேக்கர் என்ன கலர்ல கோட்டு போட்டிருக்காரு பிரவுன் அதே கலர்ல தான் ஹேட் வச்சிருக்காரு ஆனா ஹேட்ட தலையில வச்சிருல எங்க வச்சிருக்காரு ஹேண்டில் ஏன்னா அந்த ஹேட்டில் தான் என்ன பண்ணுறாரு பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி இப்படி நிற்கிறாரு ஓகே புரியுதா ஸோ ப்ரௌன் கலர் கோட் ப்ரௌன் கலர் ஹேட் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த பிக்சருன்றது வந்து ஃபுல் பிக்சர் லைஃப் சைஸ் பிக்சர் லைஃப் சைஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஃபுல் பிக்சர்னு அர்த்தம் ஓகே பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இல்லை லைஃப் சைஸ் பிக்சர் ஸோ லைஃப் 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 சைஸ் பிக்சர் ஸோ மாடலோட சேலரி என்ன Shilling per 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 hour, otherwise known as one pound per hour. One pound pound hour. hour. Shilling shilling. Shilling Shilling Sovereign Sovereign Next, Painter 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 copper and sovereign hagi had copper and sovereign adle eda kudutaaru sovereign da kudutaaru copper kudukla hagi gave sovereign to beggar so beggar oda original name enna baron hasberg h a u s b e r g h a u s B E R G Baron Hasberg சரி இப்ப ஆலன் ட்ரெவர் வந்து ஹகியோட கதையை பெக்கருக்கு சொன்னதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஹகியோட ரியாக்ஷன் என்ன ரெட் ஃபேஸ்டு சரி ஹக்கி வந்து சாவரின் கொடுத்த கதை ட்ரெவருக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரெவரோட ரியாக்ஷன் Laugh, laughter, okay. 
நெக்ஸ்ட் ஹக்கியை பார்க்கறதுக்கு அடுத்த நாள் காலில் யார் வந்தது ஒரு ஓல்டு சர்வெண்ட் ஆர் ஓல்டு ஜென்டில் மேன்னு போட்டுங்க ஓல்டு ஜென்டில் மேன் நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஓல்டு ஜென்டில் மேன் கேம் டு சி ஹக்கி ஸோ என்ன கொண்டு வந்திருந்தார் சீல்டு என்வலப் சீல்டு என்வலப் என்வலப்புக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸுக்கான செக்கு ஸோ செக்குன்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் செக் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஓகே என்வலப் மேலே என்ன எழுதிருந்துச்சு wedding present to hug eriskin and lara merton okay va chal idhar mudichitinga alathiyum so ipo enna panna porona famous quotes paaka porom so first ipo namba paaka pora quotes vande huggy sonna dialogues huggy sonna famous dialogues problem so first what an amazing model what an amazing model yara pat solrara begra pat and modan naal idu pathina moonu dialogue irukku agiyoda de moonu me moonu naal sonna idu first naal next good heavens good heavens kama gave him a sovereign good heavens gave him a sovereign yarta idu solrara hagi solrara yarta travar kitta him indra yara kurikidu baron hasberg okay next third dialogue i beg sir i beg sir that you will that you will offer him offer him my apologies offer him my apologies i beg sir that you will offer him my apologies okay idu yaar ta sonna pattadu sir idra sir yaar old gentleman offer him and him yaar baron hasberg okay avarta servant ta solli anuprar avarta poi enna solunga enoda apologies ah solunga next next dialogues by alan trevor dialogues by alan trevor the first such beggars such beggars as he such beggars as he are not to be met are not to be met with every day <coughs> such beggars as he are not to be met with every day ஓகே இது எப்படின்னா ஆலன் ஹக்கி சொல்கிறது நல்லா கவனிங்க ஹக்கியோட ஃபஸ்ட்டு டைலாக் வாட் அண்ட் அமேசிங் மாடல்னு சொல்கிறான் ஓகே இப்படி ஒரு மாடல் நான் பார்த்தது இல்லைன்னு அதுக்கு தான் பதில் வந்து இந்த டைலாக் ஓகே ச ஏன்னா இது மாதிரி பெக்கர்ஸ் நீ என்ன பண்ண முடியாது பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த பெக்கர் யார் இப்போ மிகப்பெரிய பணக்காரன்றது அப்போவே அவர் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு ஆனால் இவன் புரிஞ்சிக்கல ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைலாக் மில்லினர் மாடல்ஸ் மில்லினர் மாடல்ஸ் or rare enough milliner models are rare enough but but modern milliners modern milliners are rarer still or rarer still milliner models are rare enough but modern minilers are rarer still okay 
ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து உங்களோட இந்த கடைசியாக ஆலன் சொன்னது தான் வந்து இந்த லெசனோட தீமே ஓகே இன்னொரு ஒரு தீம் என்னென்னா அப்பியரன்சஸ் ஆர் டிசிப்டிவ் ஒன் மோர் தீம் அப்பியரன்சஸ் ஆர் டிசிப்டிவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் லெசன் த செல்ஃப் இஸ் ஜாயிண்ட் நீங்க இந்த ஒரு ஜாயின்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரியா ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு லவ்லி ஒரு கார்டன் வந்து சொந்தமாக இருக்குது அந்த கார்டனுக்கு நடுவில் ஒரு கார்னரில் ஒரு வீடு இருக்குது ஓகே ஃபைன் ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீட்டில் இப்போ இல்லை ஓகே அவரோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கார் அவர் ஃப்ரெண்டு வீடு வந்து கார்னேஷ் ஆக்ரி ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்டு வீட்டு காலெல்லாம் போகல அவர் போய் ஏழு வருஷம் ஆச்சு சரியா ஸோ எத்தனை வருஷமாக ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்கார் ஏழு வருஷமாக ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்கார் சரியா ஸோ அவர் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து வரும்போது பார்த்தா இந்த கார்டனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவில் உள்ள சில்ட்ரன் எல்லாருமே விளாண்டுட்டு இருக்காங்க கவனிச்சு அவரெல்லாம் ஸோ இதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம கோபம் வந்தோன்னே என்ன பண்ணுறாரு எல்லாரையும் கத்தி வெளியே அனுப்பிட்டு ஒரு சுற்றி ஒரு பெரிய வால் ஒன்று கட்டிட்டு ஒரு போர்டு வச்சுட்றாரு ட்ரெஸ் பாசஸ் வில் பி ப்ராஸ்கியூட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு வச்சுட்றாரு ஓகே ஸோ இந்த போர்டு வைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வின்டர் சீசன் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன சீசன் வரணும் ஸ்ப்ரிங் அப்படி நல்லது ஜாகிரஃபி படிச்சுட்டோம் ஸோ வின்டருக்கு அடுத்தது இப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசன் வரணும் ஸோ ஓவராலாக எல்லா ஏரியாலையும் ஸ்ப்ரிங் வந்துடுச்சு ஆனால் இவரோட கார்டனில் மட்டும் ஸ்ப்ரிங் வரல ஸ்டில் என்னவாக இருக்குது வின்டராகவே இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த வின்டர் சீசனாக இருக்கும்போது என்ன ஜாயிண்ட் என்ன பண்ணால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணல ஃபீல் பண்ணலை ஓகே ஸோ எப்படி இருந்தாலும் என்ன கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அவ்வளோதான் எப்படி இருந்தாலும் என்ன ஆகிடும் ஸ்ப்ரிங் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரியே அவர் என்ன பண்ணுறாரு தாட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஓகே ஸோ சில டைம் என்ன வருதுனா ஸ்ப்ரிங் சீசனோட அந்த இதில் ஒரு சில ஃப்ளவர்ஸ் வருது எட்டி பார்க்குது இப்போ எட்டி பார்த்தா இந்த போர்டு வச்சுருந்தாரில் ட்ரெஸ் பாஸ் வில் பி ப்ராசிக்யூட் அந்த போர்டை பார்த்து திருப்பியும் போயிடுச்சு சரியா இந்த இடத்துல நம்ம வர வேணான்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் போயிடுச்சு சரி இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இவருக்கு ஒரு மியூசிக் சவுண்டு கேட்குது ஓகே இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா கிங்கோட மியூசிக் பேண்டு கிங்கோட மியூசிக் பேண்டு வந்து வெளியில் வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறார் பட் ஆக்சுவலாக வந்து வெளியே பார்த்தா ஒரு லினட் லினட்னா ஒரு ஸ்மால் பேர்டு ஓகே ஸோ இந்த லினட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பாடிகிட்டு இருக்கு அப்போ தான் பார்த்தா என்ன ஆயிட்டுனா ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்துருக்கு எப்படா ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்துச்சு திடீர்னு பார்த்தா இந்த வாலில் ஒரு சின்ன ஓட்ட வழியாக குழந்தைங்கள்லாம் உள்ளே வந்துட்டு இருக்காங்க ஓகே இவங்க வர 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 என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்துட்டே இருக்கு ஃபுல்லாக பறவைகள் ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ இதை பார்த்தோன்னா தான் இவர் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு ஓ இதனால தான் வரல போல இருக்குன்னு அவர் நடந்து கார்டனுக்குள்ளே போகும்போது கார்டனோட ஒரு கார்னரில் ஆல்ரெடி செரி ட்ரீயில் படித்த மாதிரி தான் ஓகே ஃபார்தஸ்ட்டு கார்னர் ஓகே அந்த கார்னரில் மட்டும் வின்டராக இருக்குது அங்கே ஒரே ஒரு மரத்தில் மட்டும் வின்டர் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பீச் ட்ரீஸ் இருக்கும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஓக் ட்ரீன்னு படித்தோம்னா இப்போ நம்ம படிக்கிறது என்ன ட்ரீ பீச் ட்ரீ டுவெல் பீச் ட்ரீ இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு ட்ரீயில் மட்டும் என்னென்னா ஸ்டில் வின்டராகவே இருக்குது ஏன் அங்கே வின்டராக இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது தான் அவருக்கு தெரியுது கீழே ஒரு பையன் அந்த மரத்தோட கிளையில் ஏறுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சின்ன பையன் அதனால் ஏற முடியல அதனால் அங்கே ஸ்டில் என்னவாக இருக்குது வின்டராக இருக்குது அப்போ தான் இவருக்கு புரியுது ஓ குழந்தைங்க வராததுனால தான் இங்கே என்ன இல்லை ஸ்ப்ரிங் இல்லை அப்படின்னு ஒன்று இவரே என்ன பண்ணுறாருனா அந்த குழந்தைய தூக்கி அந்த கிளையில் உட்கார வச்சதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை என்ன பண்ணால் அவருடைய லைட்டாக ஹக் பண்ணி ஒரு கிஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ கிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா நேராக ஒரு ஆக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் டோட்டல் வாலியை என்ன பண்ணுறாரு உடச்சி தள்ளிடுறாரு ஓகே ஸோ இது உடச்சி தள்ளினதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக குழந்தைங்களாம் வளர்கிறாங்களா பட் அன்றைக்கி அந்த ஒரு குழந்தைய தூக்கி உட்கார வச்சார்ல அந்த குழந்தைய அடுத்த நாள்லேருந்து அவர் பார்க்கவே இல்லை அவரும் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் கேட்குறார் இந்த குழந்தைங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களானா இல்லை இல்லை அவன் பக்கத்து ஏரியா பயனாக இருப்பான் போல இருக்குது தெரில நாங்களும் அவனை இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காரு அவர் ஏன் அவர் ரொம்ப நேசிக்கிறாருன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன் கிஸ் பண்ணதுனால சரி சரி ஆனால் இவருக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே ரொம்ப
அப்போ திடீர்னு திருப்பியும் வந்து ஒரு இந்த லின்னட்டை கேட்டுச்சில்ல இதே மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு என்னடான்னு வெளியே போய் பார்க்குறாரு ஆக்சுவலாக என்ன சீசன்னா அப்போ வின்டர் ஆனால் அப்போ லின்னட்டு கேட்குது ஆச்சரியப்பட்டு வெளியே போனால் இதே ஃபார்தஸ்ட்டு காரணரில் அந்த பையன் நிற்கிறான் அந்த கூட்டி பையன் இவர் உடனே ஓடி போய் எங்கே நீ போன இவ்வளோ நாளாக இல்லையேன்னு போய் தேடி போய் பக்கத்தில் போகும்போது தான் தெரியுது அவர் கையிலலாம் கையில் காலெல்லாம் ஊன்ஸாக இருக்குது ஓகே ரத்த ரத்தமாக வந்துருக்கு உன்னை யார் அடித்தது நீ சொல்லி இப்போவே நான் போய் அவனை போய் போட்டு தள்ளிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செம்மையாக டென்ஷன் ஆகிறாரு இல்லை இல்லை இது எல்லாமே என்னது லவ் ஊன்ஸு என்னால் ரொம்ப அன்பு இருந்து அந்த அன்பை தான் காட்டியிருக்காங்க இந்த காயத்தின் மூலமாக சரி இப்போ இத்தனை நாள் எங்கே போனேன் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது இல்லை இல்லை அன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க உங்கள் கார்டனில் என்ன விளாட விட்டீங்கல்ல இன்றைக்கி என் கார்டனுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிட்டார் யார் அவர் ஓகே சார் இன்ஃபென்ட் ஜீசஸ் ஓகே ஃபைன் சார் எழுதிக்கலாம் வாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா இது கதை ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் உள்ளே உள்ள ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து எக்கச்சக்கமான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி நம்ம காரி த எலிஃபெண்ட் பார்த்தோம்ல அது ஒரே ஒரு பேஜில் அவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இந்த செல்ஃபி ஜேன் ஆக்சுவலாக ஏழு பேஜ் ஆனால் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் புதுசு புதுசாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ இது வரைக்கும் செல்ஃபி ஜெயினில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸாமுக்கும் ஒரு நியூ கொஸ்டின் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ரிப்பீட்டட் இல்லை அதனால் ப்யூராக உள்ளே நிறையா போனோம் எழுதிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கதை எழுதிங்க மேலோட்டமான கதை எழுதிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக உள்ளே போகலாம் இந்த குழந்தைங்களாம் எப்போ ஜென்ரலாக விளாட வருவாங்கன்னா ஆஃப்டர்நூனில் ஓகே ஈவினிங் கிடையாது எப்போ ஆஃப்டர்நூன் ஓகே இப்போ அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் எத்தனை ட்ரீஸ் இருந்துச்சு 12 peach trees <coughs> okay next in the flowers la alla the kottom la the plants la the flowers vandu the describe pannirukanga epdina eludhinga flowers like flowers like stars flowers like stars over the grass over the grass நெக்ஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் என்ன சீசன் வந்துருச்சு ஸ்ப்ரிங் பட் இங்கே வின்டர் ஸ்டில் வின்டர் அதெல்லாம் புரிஞ்சிங்க இப்போ இது மட்டும் எழுதிங்க இந்த பக்கம் சீசன் எழுதிங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங் ஒரு ஐஃபன் போட்டு இட் கிவ்ஸ் இட் கிவ்ஸ் pink and pearl blossoms pink and pearl blossoms namma idhukku munadi pink blossom nu padichirukom cherry tree la yavarukku ungalukku so inga spring season la pink and pearl blossoms next atom atom bore rich b o r e bore rich golden fruit color romba mukkiyam bore rich golden fruit okay so namba already one sonna liya enada ore ore or flower mondu enna pannuchu vandu paathuche paathute children's kaga worry panitte children's la varala namba mondu varavana nu solittu poichu okay i just now watching ipa sala pera pathina matha avangala pathi adavadhu inda spring varala illa வின்டர் முடிஞ்சு ஸ்ப்ரிங் வரல வராத டைமில் நாலு பேர் அந்த கார்டனில் இருந்தாங்க ஓகே எழுதிங்க ஃபோர் பீப்புள்ஸ் ஃபோர் பீப்புள்ஸ் ஹூ வேர் செட்டில்டு இந்த கார்டன் செட்டில்டு இந்த கார்டன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ ஸ்னோ பிராக்கெட் எழுதிங்க கவர்டு கிராஸஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி கிராஸில் நம்ம பார்த்தோம் கிராஸ் மேலே ஸ்டார்ஸ் மாதிரி என்ன இருந்துச்சு ஃப்ளவர்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இப்போ கிராஸ் மேலே யார் இருக்கா ஸ்னோ செகண்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ராஸ்ட் பிராக்கெட்டில் இட் பெயிண்டட் த ட்ரீஸ் இட் பெயிண்டட் த ட்ரீஸ் இன் சில்வர் கலர் இன் சில்வர் கலர் ஸோ ஃப்ராஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு ஒட்டுமொத்த பிளான்ஸையும் என்ன கலரில் மாற்றிடுச்சு சில்வராக மாற்றிடுச்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் 
north wind <coughs> north wind bracket la it had first it had first f u r s it had first and broken and broken chimney parts and broken chimney parts fourth hail h a i l hail bracket la in 3 hours in 3 hours it broke the roof slates it broke the roof slates nalla paarenga roof oda slate odachathu slate na indha wood mari irukum la adu oota odachathu yaar hail chimney part odachathu yaar north wind okay uh, next next uh, description sellinga first my own garden is my own garden my own garden is my own garden sonnadhu yaar jain next spring has spring has forgotten this garden spring has forgotten this garden comma we will live here we will live here all the year round we will live here all the year round sonna the arna snow and frost sonna the snow and frost re next he was dressed in grey he was dressed in grey and his breath was like ice he was dressed in grey and his breath was like ice so idu yara pathina dialogue na idu yarayum solala idu yara pathina dialogue na hail ana naalavada thangi irundarla hail avara pathina dialogue dhaan idu he was dressed in grey and his breath was like ice so he indra the yara hail so illa rendu figure of speech iruka enna iruka one personification hail avanda he was dressed in grain so you can next day breath was like ice simile so personification simile render okay next so in the idea of the thing la actually enna sound in our nature king musician actually enna yara da sound adhi linnet okay yang kolandhi yara kura mo purchan the chai kiss pan adhi okay so giant or a heart on the upper melt at chai Kiss pan adhi kappa va? And the pie in air and muriyama tavi chitra na liya adha paak moza. Okay, okay. Giant, giant heart melted. Giant heart melted. When he saw the little boy at farthest corner. Okay, next. It is your garden now. It is your garden now. Yaar sona? Giant da. Next. Children are the most beautiful flowers of all. Children are <coughs> the most beautiful flowers of all. Idi yaar sona dayare? Giant. next the final and the final kada nadakkum bodu season enna na da sonna winter spring da linnet sound kekkum ana appa enna season winter aanala sound kettuchu adha sonna winter okay ipo neenga title podunga one uh, on winter morning illa one winter morning podunga adha adha climax one winter morning okay and the season la vandu actually vandha pathina giant became old and feeble giant became old and feeble Okay. 
இப்ப ட்ரீஸ பத்தி எழுத போறோம் இந்த விண்டர் மார்னிங்ல அந்த கிளைமேக் சீசன்ல ட்ரீஸ் எப்படி இருந்துச்சு எழுத போறோம் ட்ரீன்னு போட்டுக்காங்க கோல்டன் பிரான்ச் கோல்டன் பிரான்ச் ஒயிட் பிளாசம் கோல்டன் பிரான்ச் ஒயிட் பிளாசம் சில்வர் ஃப்ரூட் சில்வர் ஃப்ரூட் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டம்ல என்ன கலர் ஃப்ரூட்டு கோல்டன் ஃப்ரூட்டு இது முன்னாடி இப்போ எழுதிருப்பீங்க நீங்கள் ஆட்டம்ல போர் ரிச் கோல்டன் ஃப்ரூட் பட் இந்த கிளைமேக்ஸில் வின்டர்ல ஃப்ரூட்டோட கலர் என்ன சில்வர் ஆனால் பிரான்ச்சோட கலர் என்ன கோல்டு கரெக்டாக கம்பேர் பண்ணி கரெக்டாக படிச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஜாயிண்ட் வந்து இறக்குறாரு நல்லா கவனிங்க இறந்துருக்காரு அணிக்கும் குழந்தைங்க இப்போ விளையாடுறதுக்காக வராங்க விளையாட வரும்போது ஜெயிண்ட்டுக்கு மேலே சில பூக்கள் இருக்குது அந்த பூக்களோட கலர் என்னவா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இப்போ தான் இங்கே சொன்னோம் என்ன கலர் ஒயிட் பிளாசம்ஸ் ஸோ ஜெயிண்ட் வாஸ் கவர்டு வித் ஒயிட் பிளாசம்ஸ் ஸோ சிம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் வாட் வாஸ் த ஃபைனல் ஜேர்னி ஆஃப் ஜெயிண்ட் பேரடைஸ் பேரடைஸ் ஸோ கடைசியாக அந்த குழந்தை வந்து கூட்டு போயிடுச்சு இல்லையா அந்த குழந்தை தான் யார் இன்ஃபண்ட் ஜீசஸ் ஓகே ஸோ ஜெயின்ஸ் ஃபைனல் ஜேர்னி வாஸ் டு பேரடைஸ் சரி ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கே போயிட்டு தயவு செஞ்சு இன்றைக்கே போயிட்டு சிக்ஸ்த் புக்கை ஒரு வாட்டி எடுத்து பார்த்துருங்க இன்றைக்கி மற்ற இந்த லெசன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லெசன்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு கதை தெரியும் நோட்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க ஒரு வாட்டி அந்த ஸ்டோரிஸை ஒரு வாட்டி படிங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாசிச்சிங்கனா தான் உங்களுக்கு ஒன்றொரு தடவை நல்லா இப்போவே ஃபுல்லாக தரவாயிடுவீங்க புரியுதா ஃபைன் ஸோ முடிஞ்சுச்சுனா என்ன பண்ணுன்னா மோஸ்ட்டாக செவன்த்து ஓகே செவன்த்து புக்கை ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு வாங்க ஏன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் எடுக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரியா கடை கடைன்னு போகலாம் ஓகே நீங்கள் படிக்கும் போதே முடிஞ்சால் நோட்ஸ் கூட எடுங்க செவன்த்து புக்கை சரியா ஃபைன் தேங்க்யூ